இந்த வேளையிலே நான் உங்களுக்கு சில ஆலோசனைகளை சொல்ல விரும்புகின்றேன் சங்கீதம் பதினாறு ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு இந்த வசனத்தை எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுக்கென்று அந்த நினைவோடு நீங்கள் சத்தமாக சொல்ல அன்போ அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் சேர்ந்து சொல்லுவோம் நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது ஆம் சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு ஆமே நிச்சயமாக இங்கே வந்திருக்கின்ற உங்களை பற்றி கர்த்த ரொம்ப பெரியதான திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆமே சாதாரணமான சிந்தை அல்ல உங்கள் நினைவுகளுக்கு எட்டாத உயரத்திலே கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வைக்க உங்களை பயன்படுத்த சித்தமாக இருக்கின்றார் எத்தனை பேருடைய ஆவியிலே ஆமா இது நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு விசுவாசிக்க முடிகிறது அவள் மாத்திரம் சத்தமா ஒரு அலிலையா சொல்லுங்க நிச்சயமாக இந்த காலங்கள் திடீரென்று மாற போகிறது இன்றைக்கு நாம் போய்க் கொண்டிருக்கிற பல நெருக்கங்கள் எழும்ப நினைத்தாலும் எழும்ப முடியாத சில சோதனையின் போராட்டங்கள் என்னதான் தீர்மானம் எடுத்தாலும் அடுத்த கட்டத்தில் அதை நிறைவேற்ற முடியாம திணறிக் கொண்டிருக்கிற காரியங்கள் இதெல்லாத்துக்கும் ஒரு முக்கிய காரணம் பிசாசானவன் அவனுக்கு கிடைத்த அந்த கொஞ்சம் தருணத்தை ரொம்ப அதிகமா பயன்படுத்த விரும்புகிறான் அதனால தான் தேவ பிள்ளைகளுக்கு எதிராக கடுமையாக அவன் போராடி கொண்டே இருக்கிறான் அதுல அநேகர் திணறி கொண்டும் தள்ளாடி கொண்டும் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனா பாருங்க திடீரென்று ஒரு பெரிய விடுதலை வரும் ஹலலூயா ஆச்சரியமான ஒரு சூழ்நிலை கத்தர் கொண்டு வருவார் ஏன்னா ஒரு டெஸ்பரேட் எண்டுக்கு நேரா இந்த சூழ்நிலைகள் போய் கொண்டிருக்கிறதுனால இனி விடுதலை சீக்கிரம் உண்டு என்பதை விசுவாசிக்கலாம் ஸ்தோத்திரம் இந்த போராட்டங்கள் தான் இன்றைக்கு உங்களுடைய படிப்பை பாதிக்கிறது உங்களுடைய உறவுகளை பாதிக்கிறது மனச பாதிக்கிறது சரீரத்தையும் பாதிக்கிறது ஜபத்தை பாதிக்கிறது வேதம் எடுத்து வாசிக்கணும்னு விருப்பம் உண்டு ஆனா நடக்கிறது இல்ல எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரிப்பட்ட அந்தகாரத்தின் சக்திகள் மேகம் போல சூழ்ந்து நின்று இவர்களை எழும்ப விடக்கூடாது என்று சொல்லி மிக்க வைராக்கியமாக போராடி கொண்டு நிற்கிறது ஆமேன் எத்தனை பேர் ஃபீல் பண்றீங்க எனக்கு போராட்டம் இருக்கு ஆமேன் தோத்திரம் மற்றவெல்லாம் பொய் சொல்றீங்களா எல்லாருக்கும் போராட்டங்கள் இருக்கிறது ஆனால் கத்தர் சீக்கிரமாய் இந்த போராட்டத்தின் நடுவில் இருந்து உங்களை வெற்றியாய் மேலே கொண்டு வரப்போகிறார் அல்லா ஸ்தோத்திரம் நேர்த்தியான இடங்களில் கர்த்தர் நமக்கு பங்கை வைத்திருக்கிறார் இந்த வார்த்தையை நாம் சொல்ல நம்மை கத்தர் பலப்படுத்துகிறார் நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது கிடைத்தது அல்லா ஸ்தோத்திரம் தவிது அவர் மகனாகி அப்சலோமுக்கு முன்பாக நிற்க முடியாம நாட்டை விட்டு ஓடி போகையில் ஒரு சங்கீதம் பாடினார் அதுதான் மூன்றாவது சங்கீதம் அதிலே அவர் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் கேடகம் கர்த்தர் என் மகிமை கர்த்தர் என் தலையை உயர்த்துகிறவராய் இருக்கிறார்னு சொல்றார் இந்த மூணு வார்த்தையும் அவர் சொல்லும் போது அந்த மூணுக்கும் ஆப்போசிட்டான நிலையில தான் அவர் இருந்தார் கர்த்தர் கேடகம் சொன்னாரு கேடகம்னா என்ன பாதுகாப்பு அப்ப ஒருத்தன் கேட்பான்ல உமக்கே பாதுகாப்பு இல்ல நீர் மகனுக்கு பயந்து நாட்டை விட்டு ஓடுறீர் இப்ப போய் கர்த்தர் என கேடகம் சொல்றீரே அவனுக்குள் அவ்வளவு விசுவாசம் அல்ல லூயா எது நடந்தாலும் எது நடக்க கூடாதது நடந்தாலும் கர்த்தர் எனக்கு கேடகம் ஆமேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு லைஃப்ல எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட பல பாதிப்புகளுக்குள்ள இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல ஆனா நம்ம என்னைக்கும் இப்படி இருக்க போறது இல்ல அப்சலம் பயந்து ஓடிக்கொண்டிருக்க போறது இல்ல கர்த்தர் மறுபடியும் கொண்டு வருவார் அலெலுயா அப்புறம் சொல்றாரு கர்த்தர் என்னுடைய என்ன சொன்னார் ரெண்டாவது மகிமை அந்த இடத்துல ஏதாவது மகிமை இருக்கா தோற்று ஓடி போகிறார் நிக்க முடியாம ஓடி போகிறார் என்ன மகிமை உண்மையில வெக்கம் லஜ்ஜை வெக்கம் ஆனா அவர் சொல்றாரு வாய் திறந்து கர்த்தர் என் மகிமையாயிருக்கிறார் ஒரு அமைன் சொல்லுங்க இப்படிதான் நாம பழகணும் கண்ணால காண்கிற சூழ்நிலை அல்ல உள்ளத்தில் ஆவியானவர் சொல்லுவதை எடுத்துக்கிடணும் ஆமேன் நடக்கிற காரியங்களை அல்ல உள்ளத்தில் ஆவியானவர் என்ன சொல்றார் 
அதுதான் இனி நடக்க போகுது ஆமையர் அதுதான் விசுவாச வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை தான் வெற்றி பெறுகிற வாழ்க்கை அவர் சொன் சொன்னார் அடுத்தது என் தலையை உயர்த்துகிறோம்னு சொன்னார் அவர் இது சொல்லும் போது உண்மையில எழுத்தின்படி அவர் தலை குனிஞ்சிருக்கு அவர் தலையில துணிய போட்டு மூடி இருக்கிறார் மூடிட்டு அழுது கொண்டே மலையில் ஏறி போனார்னு பைபிள் சொல்லுது இப்படி ஒரு காலம் அவர் வாழ்க்கையில வரல அன்னைக்கு தான் வந்துச்சு ஆனா அன்னைக்கு தான் சொல்றாரு கர்த்தர் என் தலையை உயர்த்துகிறவர் ஆமேயா இதுதான் நம்முடைய காரியம் எனக்கு நேர்த்தியான இடங்களில் பங்கு கிடைக்கும் கிடைக்கலாம் அப்படி அல்ல கிடைத்தது ஆமே கிடைத்தது ஆமே அதுதான் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சிறப்பான சுதந்திரத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார் அன்பானவர்களே உண்மையிலே உங்கள் ஒவ்வொருவரை குறித்து தேவன் இந்த பெரிய நோக்கம் வச்சிருக்கிறார் சீக்கிரமாக ஒரு பெரிய எழுப்புதலை தேவன் தேசத்திலே கொண்டு வர போகிறார் ஆமே அதற்கான பல அடையாளங்கள் அறிகுறிகள் நமக்கு இப்ப தெரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது உள்ளம் கையளவு மேகத்தை அந்த எலியா கண்டது போலவே இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் திடீரென்று மேகங்கள் சூழும் பெருமழை பெய்யும் ஆமே எத்தனை பேர் அதற்கு வாஞ்சையாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களும் ஜபித்து கொண்டு தான் இருக்கிறீர்கள் எத்தனையோ தலைமுறைகளாக ஜபித்து கொண்டு இருக்கிறோம் எல்லாம் ஸ்டாக் பலமா இருக்குது மேல பரலோகத்துல நம்முடைய ஜப தூபங்கள் கர்த்தர் அப்படியே எடுத்து கொட்ட போகிறாரு ஆமே சோ இந்த எழுப்புதலில் வாலிபரின் பங்கு என்ன அதுதான் நமக்கு இந்த வருஷத்துல இந்த முகாமுடைய தீம் நோக்கம் எழுப்புதலில் வாலிபர்களின் பங்கு என்ன அதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதலாவதாக எழுப்புதல் என்றால் என்ன எல்லாரும் எழுப்புதல் எழுப்புது சொல்றாங்களே அப்ப எழுப்புதல் அப்படின்னா என்னதான் சொல்றாங்க இவங்க எழுப்புதலுக்காக ஜபிப்போம் இதோ எழுப்புதல் வரப்போகிறது எழுப்புதலுக்காக ஆயுத்தமாகுங்கள் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது என்னதான் அந்த எழுப்புதல் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் அதை ஒன்றென்று வார்த்தைகள்ல நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் என்ன சொல்லுங்க ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்லுங்க ஸ்பிரிச்சுவல் எல்லாம் சத்தமா சொல்லுங்க ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் ஆவிக்குரிய விழிப்புணர்வு அது கண் திறக்கப்படுகிற ஒரு அனுபவம் அதுதான் ஒரு மனிதனுடைய ஆவியிலே உள்ளத்திலே ஒரு விழிப்புணர்வு உண்டாகிறது நடக்கிற காரியங்கள் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி ஒண்ணுமே ஒரு ஒரு உணர்வே இல்லாதவர்கள்லாம் நம்ம இருந்துட்டே இருப்போம் அப்படிதான் இன்றைக்கு பலர் இருக்கிறது திடீர்னு பாருங்க நம்ம உள்ளத்துல அப்படியே ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துடும் என்ன நடக்குது தேசத்துல சபை எப்படி இருக்கிறது கல்லூரி எப்படி இருக்கிறது ஸ்கூல் எப்படி இருக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறாங்க என் குடும்பம் எப்படி இருக்கு என் லைஃப் எப்படி இருக்கு என்று சொல்லுகிற ஒரு பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு தூங்கி கிடந்தவன் கண்ணை திறந்து பார்க்கற மாதிரி ஒரு விழிப்புணர்வு அது அதுக்கு பேர் தான் எழுப்புதல் அல்ல லூயா அதே மாதிரி ரிவைவல் ரிவைவல் சொல்றோம் எழுப்புதல் என்ன எழுப்புதல் நமது ஆவியில் உண்டாகிற எழுப்புதல் அல்ல லூயா எழுப்புதல் என்பது ஒரு மனிதனை கொண்டு வந்திருக்கிறது சிறு குழுக்களை கொண்டு வந்திருக்கிறது சபையாகவும் எழுப்புதல் சபைக்குள்ள இருந்து புறப்பட்டிருக்கிறது தேவன் எப்படி சித்தம் கொண்டாரோ அப்படி செய்வார் பல வேளைகளில் எழுப்புதலுக்கு ஒன்று அல்லது ரெண்டு மனிதர்கள் தான் காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் சோ அந்த தனிநபர்களுடைய உள்ளத்துல வரக்கூடியதான ஒரு எழுப்புதல் அது வரைக்கும் சும்மா இருந்தவன் எழும்புறான் அதுதான் சும்மா உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான் இப்ப அவன் எழும்பிட்டான் எழும்புனா அவன் ஏதோ செய்ய போகிறான் அவன் பயன்பட போகிறான் அதுதான் அந்த அர்த்தம் நமது ஆவி நமது உள்ளான மனிதன் அங்கே தூங்கி கொண்டு இருக்கிறான் அமைதியா இருக்கிறான் திடீர்னு இப்ப எழும்பிட்டான் இந்த கேம்ப்ல கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆமே லூயா ஸ்தோத்திரம் அடுத்ததாக இதோடைய ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு எழுப்புதல் சொல்றது ரிசீவிங் அ ஸ்பார்க் ஃப்ரம் காட் ஒரு தீப்பொறியை கர்த்தரிடத்தில் இருந்து ஒரு தனி மனிதன் பெற்றுக் கொள்ளுகிறது ஆமே கர்த்தர் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க்க அவருடைய மகிமையான அக்கினியின் ஒரு ஒரு ஸ்பார்க்க என்ன பண்றாரு அப்படியே உள்ளத்துல போடுறார் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் வந்திருக்கிறீங்க உங்க எல்லாருடைய உள்ளத்துல ஆண்டு ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் அப்படி அடிச்சு விட்டுட்டாருன்னா உங்க வாழ்க்கையில எழுப்புதல் வந்துவிடும் அல்ல லூயா அதுதான் அந்த ஸ்பார்க் உள்ள வந்த உடனே நம்ம என்ன செய்வோம் வில் ஸ்டார்ட் குளோயிங் இன் அவர் செல்ஸ் நமக்குள் ஒளிர ஆரம்பிப்போம் எரிய ஆரம்பிப்போம் 
அந்த ஒரு ஆண்டவருடைய அந்த ஒரு அக்கினி பொறி அது உள்ளத்தில் இன்னைக்கு பெற்றுக்கொண்டால் அது புற சும்மாயே இருக்காது அது நம்ம போகும் பொழுதே அது நமக்குள்ள ஒளிர ஆரம்பித்து விடும் இரண்ட பகுதிகளை எல்லாம் வெளிச்சமாக்கிடும் அது அந்த தீயுடைய வேலை பயங்கரமான வேலை பரிசுத்த அக்கினி மகிமையின் அக்கினி அதுதான் எழுப்புதலின் அக்கினி அல்ல லூயா பாடுறோம் இல்ல அக்கினி இறங்கட்டும் எல்லாம் பாடுறோம் இந்த விவரம் தெரியாத ஒருத்தன் என்ன நினைச்சிட்டு இருப்பான் ஏதோ ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போன் பண்ணணுமோன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அப்படித்தானே ஆனா நமக்கு தெரியும் இது என்ன அக்கினியை நாம் பாடுகிறோம் அல்ல லூயா சோ அந்த அக்கினி ஒரு பொறி கிடைத்தால் போதும் இங்கு வெளிச்சம் உண்டாகும் உண்டாகும் பொழுது பாருங்க அடுத்தது இந்த அக்கினியை நம்ம என்ன ஸ்பிரெட்டிங் திஸ் ஃபயர் டு அதர்ஸ் அதான் மூணாவது காரியம் நமக்குள் கிடைத்த ஒரு அக்கினியை அடுத்தவங்களுக்கு பற்ற வைக்கிறோம் இத்தானா நடக்கும் ஒரு மெழுகுவர்த்தி அதை எரிய வச்சிட்டோம் அது ஒளிருது எரியுது அப்ப எந்த அடுத்த மெழுகுவர்த்திக்கு பக்கத்தில் அது போனாலும் அதை லைட் பண்ணிடும் இது அந்த இந்த வெளிச்சம் அதை வெளிச்சம் ஆக்கிடும் இதுதான் எழுப்புதல் பரவுதல் அல்ல லூயா தனி மனிதனுக்குள் வருகிறது அவனை நிரப்பி அவனுக்கிட்ட இருந்து வெளிவருகிறது அவனை சூழ வருகிற அத்தனை பேருக்கும் அந்த அக்கினி பற்றி பிடிக்கிறது ஒரு அல்ல இல்லையா சொல்லுவோம் இதுதான் எழுப்புதல் இப்பொழுது நான் கடந்த காலங்களில் நடந்த எழுப்புதலின் சரித்திரத்தை குறித்து சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் ஆண்டவர் அடிக்கடி ஒரு அவேக்கனிங்க ஒன்று பண்ணி விட்டிருக்கிறார் ஒரு அக்கினியை பற்ற வச்சு விட்டிருக்கிறார் இது சரித்திரத்துல அடிக்கடி நடந்திருக்கிறது அதனால தான் அதையெல்லாம் விட பெரிய ஒரு அக்கினி ஒரு எழுப்புதல் இந்த கடைசி காலத்துல நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம் ஆமே ஸ்தோத்திரம் எழுப்புதலை குறித்து நமக்கு நன்றாக தெரியும் பாருங்கள் அதுலயே இளைஞர்களுடைய பங்கு ரொம்ப அதிகம் அது இந்த சரித்திரத்தை நான் சொல்லும் பொழுது நீங்க புரிந்து கொள்ளலாம் வேத புஸ்தகத்தில் கூட யோசுவா காலத்துல பாருங்க அவர்கள் அந்த காணானை சுதந்திரித்தார்கள் யார் சுதந்திரிச்சா முந்தின தலைமுறையில ரெண்டு பேர் யோசுவா காலே அடுத்தது எல்லாம் சின்ன தலைமுறை இளைஞர் தலைமுறை தான் எங்க போனது கானானுக்குள் போனது ரொம்ப ஆச்சரியம் அது ஆனால கத்தருடைய திட்டங்கள் மகிமையா இருக்கிறது பொதுவாக இந்த சரித்திரத்துல பார்க்கும்போது இளைஞர்கள் தான் எழும்பி இருக்கிறார்கள் அந்த வாலிபர்கள் இளைஞர்கள் எழும்பும் பொழுதுதான் அவரிடத்தில் பற்றி அக்கினி உலகம் எல்லாம் பற்றி பிடித்திருக்கிறது ராமேன் சொல்லுவோம் ஆமே பைபிள் அதை பார்க்கிறோம் நாம கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எஸ் ஐக்கியா ராஜா காலத்திலே யோசியா ராஜா காலத்துல எல்லாம் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் அந்த தேசத்தில் இஸ்ரவேல்ல வந்தது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ராஜாக்கள் வந்து தேவனை அறியாமல் அல்லது தேவனை தேடாம உணர்வு இல்லாம அவங்க ஆவி உறங்கி போய் விக்கிரக ஆராதனைக்கு எல்லாம் இடம் கொடுத்துருவாங்க ஆண்டவருடைய கானான் தேசத்துல இவங்க போய் விக்கிரகத்தை உள்ள கொண்டு வந்துருவான் எருசலேம் ஆலயத்துக்குள்ள கூட கொண்டு வச்சிருவான் இப்படி எல்லாம் ராஜாக்கள் செய்துட்டே இருந்தாங்க அத்தனை பேரும் அந்த சரித்திரம் தெரிஞ்சவங்க தான் ஆனா உறங்கிட்டான் அவனுடைய ஆவி தூங்கி விட்டது ஆனா யசைக்கியாவினுடைய ஆவி எழும்பினது அல்ல லூயா யோசியாவின் ஆவி எழும்பினது இப்படி எழுப்புதல் அடைந்த ஒரு ராஜா அவனை கொண்டு தேசமெல்லாம் அந்த அக்கினியை பற்ற வைத்தார் அல்ல லூயா இப்படி நிறைய சரித்திரத்தை பார்க்கிறோம் அப்புறம் புதிய பாட்டுல நம்ம பார்க்கும் போது யோவான் ஸ்னாபகன் என்ற ஒரு மனிதன் அந்த ஒரு மனிதன் எழும்பினான் வல்லமையாக அவனுடைய பிரசங்கம் மக்களை அப்படியே பட்டணத்திலிருந்து வனாந்திரத்துக்கு இழுத்துட்டு வரும் நம்ம எல்லாம் கூட்டம் எங்க போடுவோம் நல்ல மெயின் பிளேஸ்ல கூட்டத்தை போட்டு உள்ள குக்கிராமத்துல இருக்கிறவங்கள எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் வண்டி வண்டியா கொண்டு வந்து இறக்கிறதுக்கு பார்ப்போம் இது நேர தலைகீழ நடக்குது இவர் வனாந்திரத்துல நிக்கிறாரு மக்கள் அங்க தேடி போறாங்க அவமே அப்ப ஒருத்தனுக்குள்ள ஒரு அக்கினி எரிஞ்சதுன்னா அவன் இருக்கிற இடம் எது அவன் எந்த ஊர்ல இருக்கிறான் எந்த சபையில இருக்கிறான் அதெல்ல விஷயம் அந்த அக்கினி வந்து சும்மா இருக்காது அல்ல லூயா அவனை பற்றி சாட்சி அவன் எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காயிருந்தான் அல்ல லூயா அப்ப வெளிச்சத்தை தேடி ராத்திரி எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு லைட்டை போட்டு விட்டா சுத்தி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பூச்சி அங்க வந்துடும் வீட்டுக்குள்ள அதே மாதிரிதான் அப்படியே இழுத்து கொண்டு வந்துடும் யோவான் ஸ்னாபகர் அப்புறம் இந்த பூமி கண்ட எழுப்புதலில் மகிமையான எழுப்புதல் என் ஆண்டவர் இயேசு இந்த உலகத்துக்கு வந்தார் அவர் தான் இந்த எழுப்புதலுக்கே காரணமானவர் பழையற்பாட்டிலும் சரி புதிய ஏற்பாட்டிலும் சரி இயேசு இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லை சொல்லுவோம் அப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்த பொழுது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் இருளில் இருக்கிற ஜனங்கள் சொல்லுங்க பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டிராத வெளிச்சத்தை 
கண்டார் அவரிடத்தில் வந்த வியாதியஸ்தர்கள் அனைவரையும் சுகமாக்கினார் இந்த வார்த்தை எல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான வார்த்தைகள் அவருக்கு ஹீலிங்னா கணக்கில் அடங்காத ஹீலிங் இயேசுடைய ஊழியத்தின் எழுப்புதல் ஆண்டவர் இயேசு பேச பேச மக்கள் கூட்டம் வந்து கொண்டே இருக்கு கேட்டுக்கொண்டே இருப்ப பசிய மறந்துருவாங்க அப்புறம் அவர் தான் நினைப்பார் இந்த மக்கள் பசியா இருக்காங்களே மக்கள் நினைக்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு எத்தனை பேர் நினைச்சிங்க ஒரு மணி கரெக்டா முடிச்சிருவாரா சாப்பிட போலாமா அப்படி சிந்தனை எத்தனை பேருக்கு வந்துச்சு இயேசுக்கு ஊழியத்துல அதெல்லாம் கிடையாது அவர் தான் பாவம் இந்த மக்கள் பாவம் பசியா போறாங்களே கொடுப்போமே அப்படின்னு நினைக்கிறார் அந்த அளவு மகிமையான ஊழியம் கடைசியில எல்லாவற்றுக்கும் மகுடமாக சிலுவையில் ஏறி செய்ய வேண்டியதை செய்து முடித்தார் பிந்தின காலங்களில் உள்ள எழுப்புதலை பார்க்கிறோம் சபை பேதுருவினுடைய ஊழியத்திலே மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஐயாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க இப்படிப்பட்ட மகிமையான கிரியைகளை பார்க்கிறோம் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல பார்க்கிறோம் பவுல் எழும்புகிறார் உலக நாடுகள் எல்லாம் இந்த அக்கினியை கொண்டு செல்லுகிறார் எழுப்புதலின் அக்கினி அலையிலுயா எல்லா நாடுகள்ல போன நாடுகள்ல எல்லாம் சபஸ்தாபிக்கிறாரு அப்படியே அந்த அக்கினிய அங்கே விளக்கு ஏத்தி வச்சுட்டு வந்துடுறார் குத்து விளக்கு சபைக்கு அடையாளமா இருக்குது இவர் போராடம் எல்லாம் ஒரு குத்து விளக்கு என்ன பண்ணிடுறாரு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு இங்க எரியட்டும் அங்க எரியட்டும் அந்த நாட்டுல எரியட்டும் இந்த பட்டணத்துல எரியட்டும் அது ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதலின் கிரிய ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் மூமெண்ட் பெரிய ஒரு அப்பாஸ்லிக் ஸ்பிரிச்சுவல் மூமெண்ட் பேதுருவன் மூலமாக பவுலின் மூலமாக மகிமையா நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அப்படியே குளிர் ஆரம்பிச்சது குளிர் ஆரம்பிச்சது சபை தேவனால் நடத்தப்படாமல் மனிதர்களால் நடத்தப்பட ஆரம்பிச்சு அப்பதான் எல்லா குழப்பமும் வந்துச்சு பரிசு தாவி இழந்தார்கள் அந்த அந்த எழுப்புதலின் அக்கினி அதெல்லாம் இழந்துட்டாங்க பரிசு தாவியை இழந்துட்டாங்க வசனத்தினுடைய சரியான சத்தியத்தையும் இழந்துட்டாங்க எல்லாம் ஒரு பாரம்பரியம் யாரோ சொல்லி வச்சு எழுதி வச்ச மனித கற்பனையான காரியங்கள் இந்த மாதிரியே சபை போய் இருண்ட காலத்துக்குள் சபை போய்விட்டது அப்ப இயேசு ஊழியம் செய்து சீஷர்களை எழுப்பிவிட்டு உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் எல்லா சீஷர்களையும் அனுப்பினார் பவுலை பட்டினது நமக்கு பைபிள்ல ரெக்கார்ட் பண்ணி தந்தார் ஆனா தோமா செஞ்சாரு எத்தனையோ பேர் செஞ்சாங்க மத்தையு போனாரு எல்லாரும் போனார் ஊழியங்கள் அத்தனையும் அப்படியே குளிர்ந்து போச்சு இந்த குளிர்ந்து போன காலத்திலே வந்து திடீர் திடீரென்று ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இருந்து கத்தர் ஒருவரை எழுப்பினார் அந்த ஒருவர் மூலமாக ஒரு பெரிய ஒரு தேவ கிரியை அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல உண்டாயிருச்சு அந்த மாதிரி நிறைய சாட்சிகளை நாம் பார்க்கிறோம் ஜான் கால்வின் என்றொருவர் அவர் வல்லமையாக எழும்பினார் அடுத்தது மார்டின் லுத்தரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து அன்றைய பாரம்பரிய சபைக்கு எதிராக எழும்பி நின்றார் இதெல்லாம் பாரம்பரியம் வேதத்துல இல்லாத காரியம் நீ வேதத்துல உள்ளதான் நம்ம செய்யணும் சொல்லி அப்படியே அவர் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அப்ப அவருக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு அரசாங்கம் மதம் எல்லாம் ஒண்ணுதான் அன்னைக்கு எல்லாம் அந்த கிறிஸ்தவ அரசாங்கம் தான் கிறிஸ்தவ ஆதிக்கம் தான் ஆனா அவங்களே இவருக்கு விரோதமா எழும்பி இவரை கொலை செய்ய திட்டமிட்டார்கள் ஆனா இவர் ரொம்ப தைரியமாக நின்றார் ரொம்ப தைரியமாக நின்றார் ரோமாபுரியில இந்த மாதிரி நின்ன ரத்த சாட்சியா மறிக்க வேண்டிதான் எப்ப கொண்டு போடுவானுங்கன்னு தெரியாது ஆனா தைரியமா நின்றார் அவர் ஒரு விசை சொன்னார் இந்த ரோமாபுரியில் இருக்கிற அத்தனை கட்டடங்கள்ல ஒவ்வொரு ஓடுகளிலும் ஒரு சத்துரு எழும்பி நின்று என்ன எதிர்த்தாலும் அத்தனை சத்துருக்களின் நடுவிலே விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் என்று நான் சொல்லுவேன் இந்த குழுந்த அல்லா எல்லாம் கர்த்தர் சீக்கிரம் சூடுள்ள அல்லா மாத்துவாராக ஆமே என்ன அரசியல்வாதிகளும் அல்லா சொல்றாங்க அது வேற அல்லா நீங்க அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது நம்ம எப்படி சொல்லணும் உணர்வோடு ஒரு அல்லா ஆமே லூயா அப்படி ஒரு தனி மனிதன் அந்த மார்டின் லுத்தர் இளம் வயதில் தான் இந்த அனுபவத்தை கண்டார் ஒரே ஒரு வார்த்தை அவருக்கு வெளிப்பட்டுச்சு விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான் அதுக்காக அவர் எழும்பினார் கர்த்தர் அவரை வல்லமையா பயன்படுத்தினார் முழு உலகத்திலையும் சபை சீர்திருத்தம் அடைந்தது ஸ்தோத்திரம் இதே மாதிரி அநேகரை சொல்ல முடியும் ஜார்ஜ் ஒயிட் பீல்ட் என்று ஒருவர் அவர் பாருங்க அவருடைய கூட்டங்கள்ல முப்பதாயிரத்துக்கு அதிகமான ஜனங்கள் அந்த காலத்துல கூடி இருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூறாவது ஆண்டுகளிலே அப்ப செவனி செவன் செவன்டீன் ஹண்ட்ரட் அந்த வருஷங்களில முப்பதாயிரம் பேர் ஒரு கூட்டத்துக்கு கூடுவார்கள்னா சும்மா கூட மாட்டார்கள் இந்த மனிதனுக்குள் ஆண்டவர் அந்த எழுப்புதலின் அக்கினியை வைத்தார் 
இது மாதிரி அநேகர் ஜோனத்தான் எட்வர்ட்ஸ் என்று ஒருத்தர் சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்தவர் அடுத்த கட்டத்திலே டி எல் மோடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஆள் டி எல் மோடி சில்ட்ரன் மினிஸ்ட்ரியில சிறப்பானவர் சிறுவர் ஊழியத்திலிருந்து அவரை ஆண்டவர் அடுத்த நிலைக்கு தூக்கி அமெரிக்க கண்டத்திலும் ஐரோப்பா கண்டத்திலும் வல்லமையான சுவிசேஷ பிரசங்கியாராக மாற்றினார் டி எல் மோடி உள்ள பிரசங்கம் இக்கால பிரசங்கம் மாதிரி இருக்காது பாவங்களை படிப்படி அப்படியே அடுக்க லிஸ்ட் போட்டு பேசுவார் மக்கள் கதறி அழுவார்கள் ஐயோ நான் பாவி ஐயோ நான் பாவி என்று மக்கள் கதறி அழுவார்களாம் அவர் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு மக்கள் வந்து நிறைய காசு அனுப்புவார்களாம் என்ன விஷயம்னா இவர் குற்றங்களை திருட்டு இந்த மாதிரி பொது சொத்தை எடுக்கிறது அங்க உள்ள இந்த நிலக்கரி அந்த காலத்தில் நிலக்கரி ட்ரெயின் நிலக்கரியை போய் திருடிட்டு வந்துடுறது இதெல்லாம் கூட விட்டு விட்டு வச்சு பேசுவாராம் மக்கள் உணர்வடைந்து இனி எரிச்சு போட்ட நிலக்கரியை எப்படி திரும்ப கொடுக்க முடியும் அதனால ஃபைன் அவங்களே அதுக்கு ஒரு ஃபைனை நினைச்சு கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பிடுவார்களாம் ஒரு கட்டத்தில் இங்கிலாந்துல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிட்டு இது இப்படி ஒரு பணம் நிறைய வருது இதை எந்த அக்கௌண்ட்ல சேர்க்கறதுன்னு சொல்லிட்டு பிறகு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்கிற அக்கௌண்ட்ல சேர்ப்போம்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் அதுக்கா யூஸ் பண்ணாங்களாம் மனம் திரும்புதலின் காணிக்கைகள் அல்ல மனம் திரும்புதலுடைய திரும்ப செலுத்துகிற அந்த காரியங்கள் இத வந்து மூடி பயங்கரமான ஒரு உண்மையான உணர்வு உள்ள எழுப்புதல் இன்னைக்கு பல இடங்கள்ல எழுப்புதல் சொல்றது என்ன நடக்கு தெரியுமா கூச்சல் போடுறது சத்தம் போடுறது எல்லாம் பயங்கரமா தன்னை மறந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டாங்கன்னா எழுப்புதலுங்கிறோம் அந்த பக்கம் போனா அவனுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இது உண்மையான எழுப்புதல் அல்ல இது உணர்ச்சி இது எமோஷனல் புரியுதா ஒரு கூட்டத்துல பயங்கரமா பண்ணிட்டாங்க ஆனா இந்த தேவ அக்னா அது பட்டுன்னு அணைஞ்சு போகாது நீ இன்னைக்கு அதை பெற்று கொண்டு போனீன்னா அது உனக்கு இருக்க விடாது உனக்குள்ளே அது பயங்கரமாய் பச்சி எரிந்து கொண்டே இருக்கும் அல்ல இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு அக்னி வரணும் என்றுதான் நாம் ஆவலோடு காத்து கொண்டு இருக்கிறோம் சரி அடுத்து சீட்டி ஸ்டட்ட பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் அவருடைய ஊழிய காலத்திலே அவர் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டியில பெரிய ஆளு பெரிய ஸ்காலர் அதுக்கு மேல கேம்பிரிட்ஜ் லெவன் என்று சொல்றதுல ஒரு லீடர் லெவன் மெயின் லீடர்ஸ் அந்த யூனிவர்சிட்டியில உலக புகழ்பெற்ற யூனிவர்சிட்டியில லெவன் கிரேட் லீடர்ஸ்ல இவர் ஒருத்தர் அந்த மாதிரி இருந்தவர் கிரிக்கெட் மேட்ச்ல பயங்கரமா பயன்படக்கூடியவர் பல சிறப்புகள் இருந்தாலும் இயேசுவின் அழைப்பை பெற்ற பொழுது அதை விட்டு விட்டு புறப்பட்டார் அல்ல இல்லையா இந்தியாவிலே நீலகிரி மாவட்டத்தில் ஊட்டியிலே வந்து ஊழியம் செய்திருக்கிறார் எல்லாம் ஊழியம் செய்து வயசான காலத்துல அறுபது வயசுக்கு பிறகு நான் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறேன் சொல்லி ஆப்பிரிக்கால போய் ஊழியம் செய்தார் இருண்ட கண்டமாகி ஆப்பிரிக்காவுக்கு வாலிபத்தில் அல்ல வயோதிபத்தில் சென்ற மிஷினரி அவர் எல்லாம் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆன பிறகு போனார் அவர் அங்க போய் வந்து மக்கள் என்ன வேடிக்கைனா இந்த மனுஷனை கண்டா பிடிச்சி கடிச்சு சாப்பிடுறவன் மனுஷனை சாப்பிடக்கூடிய நரமாம்ச பட்சணிகள் இவர் அங்க போகும்போது அந்த மக்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இவரை கடிக்கல இவரை வெட்டல கொல்லல ஒண்ணும் செய்யல ஆண்டவர் கிருபைன்னு சொல்லிட்டு இவர் ஊழியத்தை செஞ்சார் பிறகு அதுல ஒவ்வொருத்த நாள் ரட்சிக்கப்பட்டான் ரட்சிக்கப்பட்டு வந்த பிறகு ஒருத்தர் சொன்னாரா நீங்க அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தீங்கல்ல அப்படியே பிடிச்சி சாப்பிடணும்னு தான் எல்லாரும் வந்தோம் பார்த்தா எலும்பும் தோலுமா இருந்த உடனே எங்களுக்கு அது ஒரு டேஸ்டா தெரியல அதனால என்ன பண்ணிட்டோம் உங்களை விட்டுட்டோம் எப்படி பாருங்க அந்த இடத்துல அவர் ஊழியத்தை ஆரம்பிச்சு அநேக மக்கள் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அந்த மக்களுக்கு மொழியில பைபிள் எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தாரு அவர் பத்தி சொல்றாங்க அவர் அப்படியே சேர்ல உட்கார்ந்து பைபிள் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாருனா அப்புறம் அவரால் எழும்ப முடியாதாம் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் வந்து அவரை தூக்கி விட்டு அவருக்கு முதுகெல்லாம் எலும்பெல்லாம் நல்லா தடை விட்டா தான் அவருக்கு அதுக்கு பிறகு எழும்பவே முடியும் அப்படி மணிக்கணக்காக வயதான நாட்களிலே உட்கார்ந்து வேதாக மொத்த மொழி பெயர்த்தார் அல்ல இல்லையா இப்படி ஒவ்வொருத்தரை பற்றி சொல்லிட்டே போகலாம் ஆண்டவர் ஒரு மனிதனை எழுப்பும் பொழுது இன்றைக்கு இந்த கூட்டத்திலே எல்லாரையும் எழுப்புவதுதான் நமக்கு சந்தோஷம் நமக்கு வாஞ்சை அமே ஆயினும் ஒரு மனிதனை ஒரு ஒரு பிள்ளைய ஒரு பையனை எழுப்பிட்டார்னா போதும் உங்களுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த அக்னி இந்த உலகத்துல எந்த சக்தியாலும் நிறுத்தவே முடியாது அல்லா அதுதான் எழுப்புதலின் அக்னி அமேன் அது நமக்குள் வர வேண்டும் என்றுதான் இன்றைக்கு நாம் விரும்புகிறோம் அதுக்கு பிறகு பாருங்க கொஞ்சம் காலங்கள் தாண்டி வரும்பொழுது இவான் ராபர்ட்ஸ் காலத்துல வந்த எழுப்புதல் வாலிபன் இவான் ராபர்ட்ஸ் இந்த சுரங்கத்துல வேலை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் 
சுரங்கத்தில் எட்டு மணி நேரம் வேலை முடிச்சு வந்தா உடம்பெல்லாம் டயர்ட் ஆயிரும் பயங்கரமான பூமி கடியில நிலக்கரி சுரங்கத்தில் வேலை செய்யறது ஆளு கரு 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 தான் வருவாப்புல அந்த நிலக்கரியில இருந்து அப்படி உழைச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்து அவன் குளிச்சு சாப்பிட்டு உட்கார்ந்து இரவு நேரங்களில் ஜபிக்க ஆரம்பிப்பான் அதிகாலை நேரங்களில் ஜபிக்க ஆரம்பிப்பான் மணிக்கணக்காய் ஜபித்தானா அல்ல இல்லையா ஒரு மனிதன் நினைச்சா அப்படி செய்ய முடியாது அதுதான் அந்த அக்கினி அந்த எழுப்புதல் நீ ஜபிக்க நினைச்சாலும் ஜபிக்க முடியாது ஆனா அந்த அக்னி ஆண்டோர் உள்ள வச்சுட்டா ஸ்பார்க்க வச்சுட்டாருனா அப்புறம் ஜபிக்கிறது மணிக்கணக்கு தெரியவே தெரியாது சத்தமா ஒரு அல்ல இல்லையா பின்னால இருக்கிறவங்க சேர்ந்து ஒரு அல்ல இல்லையா வெரி குட் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் இதான் நடக்கணும் இன்றைக்கு இவன் ராபர்ட்ஸ் மூலமா வந்த எழுப்புதல் ஒரு வாலிபன் அவனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவனோடு சேர்ந்து ஒன்று ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்துகிட்டாங்க ஒரு சின்ன டீம் அந்த டீம் மூலமா உண்டான எழுப்புதல் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் மிஷினரிகளை அனுப்பினர் அநேக தீவுகள் காட்டுமராண்டி ஜனங்கள் இன்றைக்கு அந்த தீவுகள்லாம் பாருங்க கிறிஸ்தவ நாடு கிறிஸ்தவ நாடுகளா இருக்குது ஏன்னா அவன் வந்து இயேசு அறியதுக்கு முன்னாடி காட்டுமராண்டி இயேசு அங்க போனதுனால நற்செய்தியை இந்த எழுப்புதலை பெற்ற ஏதோ ஒருவன் கொண்டு போனதுனால இன்னைக்கு அவன் மனுஷனா இருக்கிறான் அதான் ஆச்சரியம் வட இந்தியாவில் கூட இன்னைக்கு நார்த் ஈஸ்ட்ல நீங்க பாருங்க மிசோராம் நாகாலாந்து மணிப்பூர் மெகாலயா அருணாச்சல் பிரதேஷ் இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்டியன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கார் இந்த நாகாலாந்துல ஏறக்குறைய நைன்டி பர்சன்ட் கிறிஸ்டியன்ஸ் சொல்லுவோமா இதே இந்தியாவில் மிசோரத்தில் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி சொல்லிட்டு போலாம் இவ்வளவு பேர் அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா இவங்க கிறிஸ்தவர்களாய் வருவதற்கு முன்னதாக காட்டுமுராண்டிகள் அவங்களுக்கு இப்பமும் அவங்களுக்கு பேர் ஆதிவாசிகள் ஆதி காட்டில் வாழ்ந்தவன் மிருகங்களை இது அம்படித்து கொண்டு சாப்பிட்டவன் மனுஷன் அவனுக்கு ஜாதி இல்லாத வேற ஆள் போனா அவங்களே அடிச்சு கொண்டு சாப்பிடுவான் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆட்கள் அதுதான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ அப்போ ஒரு மனுஷன் காட்டுமுராண்டியா நரமாம்ச பட்சினியா கலாச்சாரமே இல்லாதவனாய் படிப்பறிவே இல்லாதவனாய் உடை கூட உடுக்க தெரியாதவனாய் இருந்தவங்க எல்லாம் இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்றாங்கன்னா அதுதான் அந்த இவான் ராபர்ட்ஸ் என்கிற ஒருத்தன் மூலம் அந்த எழுப்புதல் அல்ல இல்லையா அப்ப ஏன் அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் நம்ம காலத்துல ரிப்பீட் ஆக கூடாது ஏன் நம்மிலிருந்து ஒரு இவான் ராபர்ட்ஸ் ஆண்டு ஒரு எழுப்ப முடியாது ஹெலன் ஈவிங்ஸ் அவளை குறித்து சரித்திரம் இருக்கிறது பயங்கரமான பிரேயர் அந்த வாலிப பிள்ளை ஹெலன் ஈவிங்ஸ் ஜபம் 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 என்று மணிக்கணக்க ஆண்டவரையே தேடிக்கிட்டு அது அவளுக்கு சந்தோஷம் உலகத்துல வேற எதுவும் சந்தோஷம் இல்ல இயேசுவோட பேசணும் இயேசுவோட பேசிட்டு இருக்கணும் அப்படியே ஆரம்பிச்சு ஏதாவது இந்த மாதிரி கூட்டத்துல அவ பின்னாடி வந்தான்னா அது வரைக்கும் அந்த கூட்டம் மௌனமான கூட்டமா அப்படி ஜோமனிகிட்டே இருக்கும் போது அவ வாசலுக்குள்ள வந்தாலே போதும் இங்க பரிசுத்த அக்கினி அப்படியே மக்களை பிடிச்சிருமா எல்லாம் பயங்கரமா சத்தம் போட்டு ஆவியில நிரம்பி ஜெபிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்களாம் அவளுக்குள்ள இருந்த அந்த அக்கினி அப்படிப்பட்டது எந்த கூட்டத்துல வந்தாலும் அந்த அக்னி ஸ்பிரெட் ஆகிட்டே இருக்கும் எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள் ஆமேன் லூயா நிறைய ஆமையின் சத்தத்தை கேட்கிறேன் சந்தோஷப்படுகிறேன் ஏன்னா எது நடக்கணும்னாலும் முதல்ல நமக்குள்ள ஒரு ஆசை வரணும் ஆமேன் இன்னைக்கு கெட்ட ஆசைகளுக்கு நேரா வேண்டாத ஆசைகளுக்கு நேரா பிசாஸ் வஞ்சகமா திருப்பி வச்சிருக்கான் வாலிப சமுதாயத்தை ஆனா நம்ம இன்னைக்கு வாஞ்சித்து பெற்றுக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்ன இந்த மகிமையான அக்கினி ஏன் காலத்துல ஏன் மூலம் இந்த தலைமுறையை சந்திக்கணும் ஆமே இந்த வைராக்கியம் இந்த ஆசை இருந்துச்சுன்னா நீங்களே உங்களை நம்ப முடியாத அளவிலே திடீரென்று பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பார் ஆமே அல்ல லூயா ஸ்தோத்ரம் இப்படி அநேக காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் கடைசியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டு அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பட்டணத்துக்கு அருகிலே ஒரு பைபிள் காலேஜ் வில்லியம் செய்மோர் என்கிற ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அமெரிக்கன் அந்த ஆள் ஒரு பைபிள் காலேஜ் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அதில் வாலிவ பிள்ளைகள் வாலிவ பையன்மார்லாம் ஊழியத்துக்காக படிக்கிறாங்க அவங்க பைபிளில் படிக்கிறாங்க பரிசுத்தாவி பரிசுத்தாவின்னு நிறைய சொல்லியிருக்கு அந்நிய பாஷைன்னு சொல்லியிருக்கு ஆவியானவர் இறங்கினான்னு சொல்லியிருக்கு இப்போ ஒன்றுமே இல்லையே நாங்கள் பைபிள் காலேஜில் இதை பாடமாக தான் படிக்கிறோமே தவிர எங்களுக்கு அந்த ஆவி இல்லையே இப்படி அவர்கள் நினைத்து அவங்களுக்குள்ள பேசிக்கிடுவாங்களா இது நமக்கு வேணும் அப்போ இதுக்காக ஆண்டவிட்ட கேட்போம் இப்படி ஜோமன் ஆரம்பித்தாங்க ஒவ்வொரு அந்த பைபிள் காலேஜுடைய பிரேயர்லும் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆவியை தாரும் அது அதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயில் தெரியாது தாரும் 
கரெக்டாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரமாவது ஆண்டு நியூ இயர் அந்த பனிரெண்டு மணி நியூ இயர் ஸ்டார்ட் ஆகும் பொழுது ஒரு வாலிப பிள்ளைய அந்த காலேஜில் இருந்த வாலிப பிள்ளை ஒருத்தி அப்படியே ஆவியானவன் நிரப்பினான் அல்ல லூயா கொஞ்சம் காலமாக தூங்கி கிடந்த உலகம் ஆவியானுடைய அக்கறிய பெறாமல் கிடந்த உலகம் அன்றைக்கு அந்த பிள்ளையின் மேலே ஆவியானவர் இறங்கினார் லேலுயா அதுதான் அசுசா ஸ்ட்ரீட் ரிவைவல் என்று சரித்திரம் சொல்லுது அசுசா தெரு எழுப்புதல் அசுசா என்ற தெருவில் நடந்த விஷயம் அங்கிருந்து ஒரு வாலிப பிள்ளைக்கு இந்த ஸ்பார்க் காண்டோ கொடுத்தார் அதுக்கு பிற அந்த பைபிள் காலேஜில் இருந்து பசங்க எல்லாம் பெற்றுக்கிட்டான் பிள்ளையெல்லாம் பெற்றுக்கிட்டாங்க அதுல இருந்து ஒரு ரிவைவல் அப்படி ஆரம்பிச்சது அந்த ரிவைவல் ஆரம்பிச்சு நடக்கும் பொழுது நார்வே நாட்டிலே ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய நார்வே நாட்டில் ஒரு மெத்தடிஸ்ட் சர்ச் பாஸ்டர் மெத்தடிஸ்ட் சர்ச்னா உங்களுக்கு தெரியும் அது வந்து பரிசுத்தாவியானவருக்கு இடம் இருக்காது அந்த மாதிரி பேர் கிறிஸ்தவ சபை நம்ம சொல்றோம் அதில் உள்ள ஒரு பாஸ்டர் ஆலயம் கட்டுவதற்காக அமெரிக்காவுக்கு விசா எடுத்து போய் அங்குள்ள சபைகளில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா எங்களுக்கு நார்வேயில் சர்ச் கட்டணும் சர்ச் கட்டணும்னு பணம் பிரிக்க போன பணம் பிரிக்க போன இந்த பாஸ்டர் அங்க போன வேளையில இந்த அசுசா தெருவில் இருந்து உண்டான எழுப்புதலில் இவருக்கும் அந்த அக்னி கிடைத்தது ஒரு அலியா சொல்லுவோம் அப்ப இந்த பாஸ் என்ன பண்ணாரு இந்த அக்னியை பெற்றுக் கொண்டார் அவருடைய பேரு தாமஸ் பரத் தாமஸ் பரத் என்கிற ஒரு மெத்தடிஸ் பாஸ்டர் ஒரு அக்னியை இதுல ஒரு முக்கிய சரித்திரம் இருக்கு நீங்க கொஞ்சம் கவனி அப்போ இவர் அந்த அக்னியை பெற்றுக்கிட்டு ஐரோப்பாவுக்கு போனார் அங்கே நார்வே நாட்டிலே நல்ல எழுப்புதல் வேறு பல தேசங்கள்ல எழுப்புதல் இவரை வந்து அப்பாஸ்டல் ஆஃப் யூரோப் ஐரோப்பாவின் அப்போஸ்தலர் என்கிற நிலையிலே மக்கள் பாராட்டினார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது திடீரென்று கர்த்தர் அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார் இந்த ஆளுக்கு பேர் நமக்கு ரொம்ப தெரியாது இல்ல இந்தியாவை தோமா போஸ்ல வந்தார் அதெல்லாம் காலங்கள் ரொம்ப ஆயிட்டு இந்த அசுசா தெரிவு எழுப்புதலுக்கு பிறகு இந்த பெந்த கோஸ்தி அக்னியை பெற்று வந்த போதகர் தாமஸ் பரத் சரித்திரம் எல்லாம் நீங்க மறக்க கூடாது சொல்லுங்க என்ன பேர் அவருக்கு தாமஸ் பரத் எங்க வந்தார் தெரியுமா நேர தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தார் ஒரு அலுவலியா சொல்லுங்க எவ்வளவு ஆச்சரியம் அண்ட் ஒரு தோமாவையும் கேரளா வழியா எங்கதான் வர வச்சாரு தமிழ்நாடு இந்த பக்கத்தில் இருக்க திருவிதாங்கோட்டில் தான் ஆலயம் கட்ட வச்சாரு இப்போ அபிஷேகம் பெற்று பெந்தகோசு இதுல அனுபவத்தில் வந்த முதல் ஒரு மிஷினரி தாமஸ் பரட்டும் நேரம் இங்க தான் வந்தாரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தாரு அவர் வந்து அந்த என்னடா குன்னூர் குன்னூர் என்று சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குல்ல ஊட்டிக்கு கீழே ஊட்டி கொஞ்சம் கீழே குன்னூர் என்கிற ஒரு மலை பிரதேசம் அங்கே வந்தார் அங்க வந்து அபிஷேக கூட்டங்கள் நடத்தினார் அது வரைக்கும் கிறிஸ்தவ கூட்டம் நடக்கும் அபிஷேகம் கிடையாது அபிஷேகத்தை பற்றி டீச்சிங்கும் கிடையாது எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது அப்படி இருந்த இடத்துல தாமஸ் பரட் வந்து பரிசுத்தாவி பற்றி பேசுவாரு அதுல பங்கெடுக்கிற அநேகர் வந்து ஆவியின் அபிஷேகம் பெறுவார்கள் அப்ப அங்க ரெண்டு வாலிப பெண்மணிகள் ரெண்டு வாலிப பெண்மணிகள் ஏன்னா அந்த வெள்ளக்காரங்க அந்த காலத்துல வந்தா படிப்பு மற்றும் காரியங்களுக்கு வரும்பொழுது இந்த குளிர் பிரதேசத்தை தெரிந்து குடியிருப்பார்கள் ஊட்டி குன்னூர் கொடைக்கானல் ஏன்னா இந்த சூடு அவங்களால தாங்க முடியாது அப்ப அந்த மாதிரி ரெண்டு சகோதரிகள் அவருடைய கூட்டத்திலே பங்கு பெற்றார்கள் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு அம்மாவு பேர் பவுன்சில் ஒரு அம்மாவுக்கு பேர் ஆல்டு விங்கிள் பவுன்சில் ஆல்டு விங்கிள் இந்த பெயர்கள் எல்லாம் நமக்கு சரித்திரத்தில் மறைக்கப்பட்ட பகுதிகள் இப்பதான் அது புத்தகங்கள் வழியாய் வெளியே வருகிறது பெந்தை குஸ்தே எப்படி இந்தியாவுக்குள் வந்தது இந்த தாமஸ் பரட் மூலமாக ஆண்டவர் கொண்டு வந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாவது ஆண்டிலே அவர் அந்த எழுப்புதலை பெற்று ஐரோப்பாவில் பயன்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாவது ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டுக்கு குன்னூருக்கு வந்தார் அங்கே இந்த ரெண்டு சகோதரிகளும் நல்ல அபிஷேகம் பெற்றுக்கிட்டாங்க வாலிபர்கள் இவங்க நேர ஆண்டவரால் நடத்தப்பட்டு குமரி மாவட்டத்துக்கு வந்தார்கள் சொல்லுங்க இந்த குமரி கேரளா எல்லை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மேல்புறம் பழுகல் அப்புறம் அந்த ஐரேணிபுரம் பிளாந்தோப்பு இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் இங்க உள்ளவங்களுக்கு பழக்கமான தெரிஞ்ச ஏரியாஸ் இங்க இந்த சகோதரிகள் வந்து கூட்டங்கள் நடத்தினார்கள் சுவிசேஷ கூட்டங்கள் வீட்டு கூட்டங்கள் நடத்தும் போது இங்கே அநேகர் அபிஷேகம் பெற்று பேர்கிறிஸ்தவர்களாய் இருந்தவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களாய் மாற தொடங்கினார்கள் இந்த சரித்திரத்தை பிள்ளைகள் கொஞ்சம் புரிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இவங்களுடைய ஊழியம் 
வந்து அப்படியே வரும்போது இவங்க நைன்டீன் நாட் செவன் நைன்டீன் நாட் எயிட் அந்த நாட்கள் அப்புறம் நைன்டீன் பிப்டீன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைஞ்சில் அமெரிக்காவிலிருந்து மேரி சாப்மேன் அப்படின்னு ஒரு அம்மா வந்தாங்க அவங்க வந்து நிறைய ஊழியங்கள் இதே பகுதியில் செஞ்சாங்க இந்த மேல்புறம் இந்த ஏரியாக்கள் கேரளா கர்நாடகா அந்த ஊழியங்கள் எழும்பினது அப்புறம் ராபர்ட் குக்குன்னு ஒருத்தர் வந்தார் இவங்க எல்லாம் அந்த அசுசா தெருவின் எழுப்புதல் ஒரு வாலிப பிள்ளை இடத்திலிருந்து புறப்பட்ட அக்னி அந்த அக்னியுடைய நம்ம நம்ம எப்படி அதை ரிசீவ் பண்ணணும் உள்ள சரித்திரத்தை மட்டும்தான் நான் சொல்றேன் இது உலகளாவிய சரித்திரம் ஆனா இந்த பேரி சாப்மேன் ராபர்ட் குக் இவங்க எல்லாம் வந்து ஊழியர் செய்ய ஆரம்பிச்சு அந்த சபைகள் தான் பொதுவாக இன்றைக்கு அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் சர்ச் ஆஃப் காட் இதெல்லாம் அந்த அமெரிக்காவில் உள்ள அசுசா தெரு எழுப்புதலிலே வந்த சபைகள் அங்கிருந்து வந்து எழும்பினர் அதே சமயத்திலே இலங்கையிலே ராமன் குட்டி என்று ஒருவர் அவரை கத்த சந்திக்கிறார் அவருக்கு அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார் அவர் இயேசு கிறிஸ்து சீசனா மாறி பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அவர் வந்து ஊழியம் செய்ய செய்கிறார் அவர் இந்தியாவில் வந்தார் மலேசியா போனார் பல நாடுகள் ஆண்டவர் அவர் அனுப்பினார் அவர் தன்னுடைய பெயரை பால் என்று மாற்றி கொண்டார் அவர் ஸ்தாபித்த சபை தான் சிபிஎம் சபை பால் என்கிறவர் அந்த மனிதன் நம்முடைய குமரி மாவட்டத்தின் நெய்யூர் போன்ற பல பகுதிகளிலே ஊழியம் செய்திருக்கிறார் இங்கே அநேகர் எழும்பி இருக்கிறார்கள் அந்த ஊழியத்தின் வழியாக எழும்பி வந்த சபைகள் தான் புல்காஸ் பல்பண்டிகா சர்ச்சு எங்க இருக்கு புல்காஸ் பல்பண்டிகா சர்ச்சு நம்ம சர்ச்சு நம்ம ஸ்தாபனம் அந்த அஸ்திவாரத்தில் எழும்பினது தான் புரியுதா நம்ம ஜான்ரோஸ் பாஸ்திரையா அந்த பால் என்கிறவருடைய ஊழியத்திலே அவர் தொடப்பட்டவர் மலேசியாவிலே அங்க ஒரு பாஸ்டர் சொல்லுவாங்க டைட்டஸ் என்ற ஒரு பாஸ்டர் அந்த சிபிஎம் சேர்ந்த ஒரு பாஸ்டர் அவர் தான் இவரையெல்லாம் அபிஷேகத்துக்குள் நடத்தி இருக்கிறார் இவரையும் ஏசிஏ பவுண்டர் பாஸ்டர் சுந்தரம் ஐயா இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க இந்த ஊழியத்திலே அவள் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் அந்த தரிசனத்தோடு அந்த ஊழிய ஒழுங்குகளோடு இங்கே வந்து ஊழியங்களை எழுப்பினார்கள் இதுதான் நம்முடைய ஊழியத்தினுடைய பேஸ் அப்ப இன்னைக்கு பெந்தகோஸ்தையா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு பெந்தகோஸ்திலே நிறைய இருக்குது அந்த பழைய அனுபவங்களில் வந்தது அசம்பிளிஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் சர்ச் ஆஃப் காட் சொல்லும் போது அவங்க வந்து அமெரிக்காவிலிருந்து வந்த எழுப்புதலில் மேரி சாப்மேன் ராபர்ட் குக் போன்றவர்களுடைய விதையினால் எழுப்பப்பட்டவர்கள் நம்ம எல்லாம் எங்கிருந்து வர்றோம் பால் ராமன் குட்டி என்கிற அந்த ஊழியருடைய அந்த இதுல ஆண்டவர் நம்மள எல்லாம் கொண்டு வந்தார் அல்ல இலூயா அதனாலதான் முன்னோர்களுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்த வசன வெளிப்பாடுகள் தேவ ஆவியினுடைய கிரியைகள் வல்லமைகள் இந்த பேஸ்ல தான் இந்த ஸ்தாபனங்கள் ஆண்டோர் இருக்கிறார் எழுப்பி இருக்கிறார் கிருபாசனம் ஜகவா சபைகள் ஜவஹரச்சன்ய சபைகள் இப்படி நிறைய இருக்கு இதெல்லாம் அந்த பால் ராமன் குட்டி அவருடைய அந்த அக்கினியை பெற்ற கூட்டம் எல்லா அக்கினியும் ஆண்டவருடைய அக்கினி தான் புரியுதா நான் ஏன் பிரிச்சு சொன்னேன்னா அந்த உபதேச விஷயங்கள்ல சில வித்தியாசங்கள் இருக்கிறதுனால அது ஏன் வந்துச்சு அது இந்த பேஸ்ல இருந்து எழும்பினால வந்தது புரியுதா ஆனா புரிந்து கொள்ளணும் நம்மை கர்த்தர் எந்த இடத்துல கொண்டு வந்தார் நம்ம எந்த ஸ்தாபனத்திலே கொண்டு வந்து வழி நடத்தினார் நம்ம எந்த சபைக்குள்ள கொண்டு வந்து வழி நடத்தினார் அந்த இடத்துல நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஆமே இல்லையா சொல்லுங்க அந்த சபையில போனா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குமே சொல்லி கர்த்தர் உன்னை நாட்டின தோட்டத்தில் இருந்து ஒரு பொழுதும் நீ என்ன செய்யக்கூடாது போகக்கூடாது கர்த்தர் உனக்கு நேர்த்தியான இடங்களில் பங்கு தந்திருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவர்கள் சத்தமா சொல்லுவோம் கர்த்தர் உனக்கு நேர்த்தியான இடத்தில் பங்கு தந்திருக்கிறார் என்றால் வாலிப தம்பி வாலிப பிள்ளையே நீ இக்கரைக்கு அக்கறை வச்சேன்னு சொல்லி இங்க இருந்து அங்கே இங்கே கண்ண நீ மேய விடவே கூடாது ஆமே எத்தனை பேர்கள் எப்படி இருக்கட்டும் கர்த்தர் தந்த சத்தியம் எங்களுக்கு இருக்கிறது கர்த்தர் தந்த ஆவி கர்த்தர் எங்களை நடத்தி வந்த பாதை இந்த பூர்வ எல்லைக்குரியை நான் என் வாழ்க்கையில மாற்ற மாட்டேன்னு சொல்லி நீங்க உறுதியா இருக்கணும் ராமையன் சொல்லுவீர்களா என்ன இது சும்மா உணர்ச்சி வசப்படுத்தி பேசுற பேச்சல்ல இது உண்மை ஆண்டவர் அதனால தான் நம்மளை தெரிந்து கொண்டு இந்த அனுபவத்தில் உள்ள ஒரு சபைக்குள் கொண்டு நாட்டி இருக்கிறார் இதுதான் நம்முடைய பேஸ் அலூயா நீ அஸ்திபாரத்தை மாற்றக்கூடாது கட்டடத்தை கட்டி கட்டி விட்டுட்டு கீழே அஸ்திபாரத்தை நீ மாற்றினா முழு கட்டடமும் என்ன செய்திரும் விழுந்து போயிடும் நிக்காது அதனால தம்பி தங்கச்சி 
உலகத்தை பார்க்காத அது மட்டும் இல்லை மற்ற அந்த சபை இந்த சபைன்னு வேற எந்த சபையும் நீ நோக்கி பார்க்காத கர்த்தரை நோக்கி பார் கத்தோடைய வசனத்தை நோக்கி பார் இந்த சத்தியத்தில் ஆண்டோர்னு கொண்டு வந்தார் இதில் நிலைத்து நெல் அல்லே லூயா இப்படித்தான் இந்த ஊழியங்கள் எழும்பி வந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாஸ்டர் ஜான்ரோஸ் அவர்கள் இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மேகாமண்டம் ஜங்ஷனுக்கு பக்கத்திலே கடமலை குண்டு என்று சொல்லுகிறதான இடத்திலே எளிய நிலையில் ஐந்து பேராக சேர்ந்து ஊழியத்தை தொடங்கினார் அந்த ஊழியம் தான் இன்னைக்கு கடமலை குண்டு சபையாக நிற்கிறது அந்த ஊழியம் தான் இன்னைக்கு முழு ஃபுல் காஸ்பல் பெண்டகாசல் சர்ச் ஸ்தாபனமாக இருக்கிறது ஒரு அலிலியா சொல்லுவோ கத்தர் இன்றைக்கு நம்மை இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் மிசோரம் தவிர மிசோரம் தெலங்கானா ரெண்டு மாநிலங்கள் தவிர அனைத்து மாநிலங்களும் இந்த ஊழியத்தை கொண்டு சென்றிருக்கிறார் அமேன் யூனியன் பிரதேசங்கள் லடாக் லட்சதீப் தத்ரா நகர் ஹவேலி இந்த மூன்று தவிர மற்ற எல்லா யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல ஆண்டோர் நம்முடைய ஊழியத்தை கொண்டு சென்றிருக்கிறார் அமேன் உலகத்தில் ஐந்து கண்டங்கள் உண்டு நான்கு கண்டங்களிலே இந்த ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டல் பெண்டாசர்ச் ஊழியத்தை கத்தர் கொண்டு போயிருக்கிறார் ஆமேன் கொஞ்சம் சத்தமா சொன்னா சந்தோஷமா இருக்கும் அல்லவா ஆமா இனி ஐரோப்பா மட்டும் பாக்கியா இருக்கு யூரோப் யூரோப்ல நமக்கு இன்னும் ஊழியங்கள் இல்லை ஆனா சில தொடர்புகளை கத்தர் இப்பொழுது தந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை சீக்கிரம் கத்தர் வாசலை திறப்பார் ஆகவே இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றது சும்மா பெருமைக்கும் அதுக்கும் இதுக்கும் அல்ல நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்முடைய சரித்திரத்தை அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆமே நீங்கள் உறுதிப்படணும் கர்த்தருக்குள் உறுதிப்படுங்கள் கர்த்தர் தந்த சத்தியத்துக்குள் உறுதிப்படுங்கள் கர்த்தர் தந்த சபையிலும் உறுதிப்படுங்கள் ஹலே லூயா சோ சரித்திரத்தை கொஞ்சம் அதிகமா சொன்னேன் எழுப்புதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னேன் இரண்டாவது இந்த எழுப்புதலுடைய சரித்திரம் ஒரு சின்ன ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் சரி இப்ப பாருங்கள் இந்த ஃபுல்காஸ்பலுக்குள்ளே ஒரு ரிவைவல் அதையும் நான் சொல்லணும் இல்லை ஃபுல்காஸ்பல்ல பாஸ் ஜான்ரோ செய்யா காலத்தில் மிக நெருக்கம் பசி பட்டினி பேர் கிறிஸ்தவர்களால் அடி உதை எவ்வளோ உண்டு இதெல்லாம் நடுவில் அவர் ரொம்ப ஆக்கிரமணி இருக்கிறார்கள் இந்த நகை களர்ச்சி இந்த பைபிளில் இருக்கு இல்லையா நீங்கள் வந்து பொன்னாபரணங்களையெல்லாம் அணிய வேண்டாம்னு சொல்லி அதை அப்படியே விசுவாசித்து பின்பற்றக்கூடியவர்கள் நாம் அப்ப அந்த அனுபவத்துல இந்த நகை நட்டுகள் எல்லாம் விட்டு ஒன்று இல்லாம ஒரு கல்யாணம் நடக்கும் போது அது கல்யாணத்துல வெண்வஸ்திரம் தரிப்பார்கள் வெண்வஸ்திரம் தரித்து நடத்தும் போது சாணிய கலைக்கு ஊத்துறது அடிக்கிறது கல்லெடுத்து எறிகிறது பயங்கரமா நடந்திருக்கு இதெல்லாம் பற்றின் மத்தியில அறிந்த சத்தியத்துல உறுதியா நிக்கணும்னு மிக உறுதியாக நின்றார்கள் அல்லே லூயா இன்னைக்கு இந்த தலைமுறையில வந்து நம்ம தள்ளாடக்கூடாது சிலருக்கு நகை ஆசை சிலருக்கு அது ஆசை இது ஆசை உலக ஆசை இதெல்லாம் நம்ம ஜெயிக்கணும் இப்படித்தான் பைபிள்ல சொல்லி இருக்கா அந்த சபையில் அதை சொல்லலையே இந்த ஸ்தாபனத்தில் சொல்லலையே அப்படி நீ சிந்தித்து குழம்பி கொண்டிருக்காத வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறதா நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்றோம் ஆமே என்ன வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறத இது ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கி வச்சோம்னா நாளைக்கு ஒன்னொன்னா ஒதுக்க ஆரம்பிப்போம் கடைசியில் நம்ம வசனத்தின்படி வாழ்கிறவர்களா இருக்கவே மாட்டோம் அதனால நான் ஓப்பனா உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த சத்தியத்தில் உறுதிப்படுங்கள் அல்லே லூயா கத்தரதை விரும்புகிறார் உலக சுநேகத்தை விட்டு வேறுபடும் சொல்றார் உலக ஆடம்பரங்களை விட்டு வேடு வேறுபடும் சொல்றார் உலக வேஷம் தரிக்காதேன்னு சொல்றார் எங்க சொல்லியிருக்கார் உலக வேஷம் தரிக்காதேன்னு எங்க சொன்னார் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று சொல்லியிருக்கார்ல அப்ப பாத்தீங்களா உலக வேஷம் தரிக்க கூடாது இன்னைக்கு நான் இதெல்லாம் இப்ப சொல்லணும்னு இல்ல சரித்திரம் தான் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் ஆவியானவர் உணர்த்துறதுனால சொல்றேன் தம்பிமார் தலைமுடியெல்லாம் எப்படிப்பா வச்சிருக்கிய உலக வேஷமா ஆண்டோரு பிரியமானதா யாரையோ பார்த்து ஃபேஷனை ஃபாலோ பண்ணி போறியா இல்லை நான் தேவபக்தி உள்ள ஒரு தேவபக்தியினுடைய நிலைமையில நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உன் தலைமுடியை நீ வச்சுக்கிறியா உன் ட்ரெஸ் எப்படி இருக்கு தம்பி தங்கச்சி யோசித்து பாரு உன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் ஆர் தே கஸ்டம் வித் ஃபேஷன்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட் அண்ட் சொல்ல டு நாட் பி அக்கஸ்டம் வித் ஃபேஷன் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டுன்னு சொல்றார் நீ உலக வேஷத்தோட ஒத்து போகாத உலக வேஷம் தரிக்காத அப்படிங்கிறாரு நீ எதை தரிச்சுட்டு இருக்கிற யோசித்து பார் 
அப்போ இதெல்லாம் நம்ம கவனிக்கணும் இன்னைக்கு உலகத்தில் அதுக்கு உங்கள் தலைமுறையில் ஒரு புதிய வேர்டு வந்திருக்கு ட்ரெண்டிங் என்ன வேர்டு உங்களுக்கு தான் அதை பற்றி அதிகம் தெரியும் ட்ரெண்டிங்னா என்னது டே இதான்டா அன்னைக்கு ட்ரெண்டிங் அதனால நம்ம எல்லாம் அப்படி ட்ரெண்ட் ஆகி போயிடுவோம் பின்னால் அப்படின்னு தான் வரும் டே இதான் அன்னைக்கு ட்ரெண்டிங் தலைமுடியில் என்ன இப்போ ட்ரெண்டிங் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படி போகக்கூடியவளா நாம இயேசுவின் பின்னால் நிற்க வேண்டியவர்கள் அல்லூயா இந்த பசங்க நல்லா நடிச்சு காட்டினான் அவன் ஒவ்வொருத்தரும் நடிக்க நடிக்க அவன் கொள்ள இருக்க அந்த இதை தான் நான் பார்த்தேன் அப்படி ஸ்ட்ராங் அவர் வைராக்கியமா அதே வைராக்கியம் ஆவியிலும் இருக்கிறது என்று நம்புகிறேன் அல்ல இல்லையா எல்லாருக்கும் அது வேணும் இயேசுக்காக ஆனா இயேசுக்காகன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிற தண்ணியில அப்படி இழுத்துட்டு போற ஆளா நம்ம இருக்கு அது வெறும் முடியிலையும் உடையிலும் அல்ல வாழ்க்கை முழுசும் அப்படிதான் இருக்கும் புரியுதா ஸோ இங்கே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் இந்த வருஷம் ஆண்டு விட்டு நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் சுடன் கொள்ளுங்கள் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் அல்ல இல்லையா கிளாஸில் எல்லாமும் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங்கில் வந்திருக்கான் நான் எப்படி போகணும் ஒரு தேவ பிள்ளை என்கிற ட்ரெண்டிங்கில் இருக்கணும் நான் எப்போவுமே ஆமே இதை வந்து நீங்கள் உறுதிப்படுத்திங்க நாலு பேர் வேணால் பரியாசம் பண்ணுவான் பண்ணிட்டு போகிறான் ஓவராக பரியாசம் பண்ணாம்னா ஆண்டவர் நம்மகிட்டே வந்து உதவி கேட்க வச்சு போடுவார் அல்ல இல்லையா விசுவாசிக்கிறீங்களா இல்லையா ஆமா ஓவரா நம்மளுக்கு மேல நாவை நீட்டினான் என்றால் கர்த்தர் பரம் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து கெஞ்சி நிக்கக்கூடிய ஒரு இதை உருவாக்கி விட்டுருவார் அதனால நம்ம ஒரு பெருமைக்காக அல்ல அவனுக்கு அன்னைக்கு நம்ம பயன்படுவோம் ஆமே பரியாசக்காவடி நாவை ஏசு அடக்குவார் என்ன கிண்டல் பண்ணுவான் என்ன கிண்டல் பண்ணனால் நமக்கு என்ன வந்து போச்சு அதனால நீங்க இதெல்லாம் கவனிச்சிங்க சரி ஓகே இப்போ எழுப்புதல் என்றால் என்ன எழுப்புதலின் சரித்திரம் இனி மூன்றாவது நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறது எழுப்புதலில் வாலிபரின் பங்கு என்ன இன்றைய சூழ்நிலையில் கத்தர் ஆவிக்குரிய சபைகளை ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு குறைவுபட்டாலும் மற்றபடி எல்லா நிலையிலும் நன்றாக வைத்திருக்கிறார் அல்லா வசனத்தின்படியாக நிற்க பண்ணியிருக்கிறார் அந்த உபதேசங்கள் சரியாக பேச நடக்க செஞ்சிருக்கிறார் எல்லாம் இருக்கு நம்ம என்ன ஒரு குறைவுனா வி நீட் எ ஸ்பிரிச்சுவல் அவேக்கனிங் அல்லா இந்த எழுப்புதல் மட்டும் நமக்கு இப்போ உடனே என்ன செய்யணும் வரணும் இந்த தீ இன்னும் பச்சை எரியணும் கொஞ்சம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கு இது போதாது ஆண்டோடைய அந்த ஃபயர் அப்படியே விழுந்துருச்சுன்னா மகிமையா எழும்பிடும் அதுதான் இப்போ அதில் இன்றைக்கி நம்ம சர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ஊழியங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் இதில் வாலிபர்களுடைய பங்களிப்பு அதுதான் வாலிபர்கள் எழுப்புதலில் பங்கடைகிறீர்கள் என்கிற விஷயம் நம்பர் ஒன் இன்றைக்கி நிறைய எழுப்புதல் ஜபங்கள் நடைபெறுகிறது நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் எத்தனை எழுப்புதல் ஜபங்களில் வாலிபர்கள் வாலிபு பிள்ளைகள் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீங்க யோசித்து பாருங்கள் விழிப்பு ஜபம்னா கொஞ்சம் தாத்தா கொஞ்சம் பாட்டி வீட்டில் இருந்தாலும் உறங்க வழி இல்லாமல் சர்ச்சில் வந்து உறக்கம் கிடைக்குமான்னு வருவார்களோ என்னமோ உங்களை உற்சாகப்படுத்தும்படி சொல்லுகிறேன் ஆனால் சில தாத்தா பாட்டி ஜபத்துனால நீங்கள் நிற்கவே மாட்டி அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அல்ல இல்லையா ஆனால் சங்கடம் நான் மனம் திறந்து பேசுகிறேன் நம்ம பிள்ளைகள் தான் இருக்கிறீங்க நம்ம சபைகளில் பார்க்கும்போது சங்கடம் என்னென்னா எழுப்புதல் ஜபத்துக்கு ஆண்டவர் யாரை முன்குறிச்சிருக்கிறாரோ அந்த ஆளுக வீட்டில் நல்லா உறங்குதுங்க இல்லை உபவாசம் சொன்னால் அன்னைக்கு தான் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருக்குதுங்க இந்த வயசாளிகளுக்கெல்லாம் உபவாசிக்க முடியுது வாலிய பிள்ளைகள் உபவாசிக்க பயமாக இருக்கு ஒரு நேரம் சாப்பிட்டாட்ட சொத்து விழுந்துருவோன்னு பயம் இதெல்லாம் இன்னைக்கு உடைக்கப்படாட்டோம் அல்ல இல்லையா ஏன்னா உங்கள் உங்கள் தலைமுறைக்கு தான் அந்த ஒரு எழுப்புதல் கொடுக்க போகிறார் என்ன அப்போ நீங்கள் வராமல் எழுப்புதல் ஜவத்துக்கு வராமல் அவர் யாருக்கு மேலே ஊற்றணும் சொல்லுங்க இனி இன்னையில வந்து ஒரு தீர்மானம் சபையில் எழுப்புதலுக்கான ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரா வாட்ச் நைட்டு ப்ரேயரா வேறு ஏதாவது சில சபையில் மலை ஜபம் அங்கே ஜபம் இங்கே ஜபம் குழு ஜபம் நிறைய ப்ரேயர்ஸ் இருக்குது ஏதோ ஒன்றில் உனக்கு முடிஞ்சதில் ஜாயின் பண்ணிக்க குறிப்பாக வாலிபர்கள் சேர்ந்து ஜபிக்கிற ஜபம் அதுதான் அந்த இவான் ராபர்ட்ஸுடைய காலத்தில் நடந்த ஜபம் இந்த அசுசா தெருவில் ஒருத்தி பெற்றுக்கிட்டாலே அவங்கெல்லாம் அந்த பைபிள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் ப்ரேயர் இந்த டீம் ப்ரேயர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் அல்ல லூயா நான் சின்ன வயசில் அபிஷேகம் பெற்றேன் காட்டாத்துறை சபை சார்பாக காட்டாத்துறை பள்ளிக்கூடத்தில் பிபிஎஸ் நடத்தினாங்க அங்கைக்கு நான் அபிஷேகம் பெற்றேன் அபிஷேகம் பெற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே நிறைய பிள்ளைகளுக்கு மாதிரி தான் 
பெற்றுட்டு அப்புறம் அப்படியே மங்கி போயிடும் அந்த அடுத்த விபிஎஸ்ல தான் திரும்ப அந்த அக்னி என்ன செய்யும் கிறிஸ்துமஸ் கிறிஸ்துமஸ் படகு கொளுத்தின மாதிரி அப்படி ஒரு அக்னி இப்படிதான் நமக்கு நம்ம கேசம் அதுதான் ஆனா என்னுடைய சகோதரி அக்கா மார் ஒரு பக்கத்து வீட்டில் உள்ள அக்கா மார்லாம் சேர்ந்து மாடியில் உட்கார்ந்து ஒரு ஜபம் அவர்களும் வாலிபர்கள் தான் நான் கொஞ்சம் ஜூனியர் அந்த ஜபத்தில் என்னை கொண்டு உட்கார வைப்பார்கள் அந்த ஜபத்தில் பாருங்க ஒரு அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அப்படி சும்மா முணு முணுத்த ஜபமாக தான் அதை ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் வெக்கம் வெக்கம் உள்ள பார்ட்டிகள் முணு முணுத்த ஜபமாக தான் ஆரம்பிப்பாங்க கொஞ்ச நேரம் போக போக அந்த தீ சூடு ஏறி 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 வர்ற மாதிரி சத்தம் பயங்கரமாக வந்துடும் அப்புறம் அப்போ நானும் வாய் திறக்க ஆரம்பிச்சிடும் எனக்கும் வெக்கம் போயிடும் எல்லாரும் சத்தம் போடுறதுனால நம்ம சத்தம் போட்டால் வெளியே கேட்காது அப்படி ஒரு இதில் ஆரம்பிச்சு நல்ல வல்லமையான அபிஷேகம் அல்ல லூயா ஸோ இது ஒரு பவர்ஃபுல் டூலாக இருக்கும் வாலிபர்கள் இந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து கொஞ்சம் சேர்ந்து நீங்கள் ஜபித்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்னுடைய நண்பர்கள் ஒரு சிலர் ஆண்டோர்களை நடத்தணும்னு எல்லாம் கூட்டிகிட்டு சுங்காங்கடை மலைக்கு மேலே ஒரு நாள் போகணும் எல்லாம் ரொம்ப துடுக்கான டைம் அங்கே என்ன இருக்கு எப்படி மலை ஏறணும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது ஏறணும் இடத்துல எப்படி இறங்கணும்னு தெரியாது உற்சாகம் போவோம் போவோம் சொல்லி போயாச்சு ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்து எனக்கு ஆண்டோர் ஒரு நடத்துதல் தந்தார் இவன் அத்தனை வேறும் ஜபோன்னா இந்த பண்டிகுட்டி கிடந்த மாதிரி கிடப்பானு ஒருத்தையும் கூட தலையை நிமித்தவே மாட்டோம் அப்படிப்பட்ட பார்ட்டி அப்ப எனக்கு தான் ஒரு சின்ன அக்கினி இருக்கு எல்லாம் சேர்ந்து என்ன செய்வோம் இந்த ஒவ்வொரு மரத்து மூட்டில் ஒருத்தர் போவோம் அந்த மரத்துல போய் நின்றுகிட்டு பாவங்களை எல்லாம் இயேசு இடத்துல என்ன செய்யணும் அறிக்க பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்து விட்டு விட்டு எல்லாம் ஒவ்வொரு மரத்தடியில இருந்து சோமன்றாங்க ஆச்சரியத்துல ஆச்சரியம் கொஞ்ச நேரம் போகல ஒவ்வொருத்தன் அழுகிறான் அப்படியே ஒரு சத்தம் எழும்புது எழும்பி எழும்பி கடைசியில் மலை அதிரத்தக்கதா ஜவன் நடக்குது அங்க அல்லா அப்போ எனக்குமே ஒன்றும் தெரியாது அன்னைக்கு ஆனால் ஒரு ஆசை இருந்தது அங்கே போய் இப்படி நடத்தணும்னு எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது அங்கே போய் தான் ஆண்டவர் சின்ன ஐடியாவை கொடுத்தாரு அப்போ ஒரு ஆள் எழும்பினால் எவ்வளவோ காரியத்தை கத்த செஞ்சு போடுவார் ஆமேன் இன்னைக்கு அன்பான பிள்ளைகளே இயேசு அந்த தாகத்தோட தான் இங்கே உலாவிக்கிட்டே இருக்கிறார் என் மகளே என் மகனே நீ ஒருத்தி உள்ளத்தை தர ஒருத்தையும் உள்ளத்தை தர நான் அக்கினியை போடட்டும் இந்த ரிஜாய்ஸ் கேம்பு சும்மா போக வேண்டாம் ஒருத்தியாவது தர ஒருத்தனா தர நான் அக்கினி என்னச்சுக்கிட்டோம் போடட்டும் அந்த அக்கினியை போடுறதுக்கு தான் கர்த்தர் வந்திருக்கிறார் எனவே எழுப்புதல் ஜபம் என்பது சும்மா ஏதோ நினைச்சிடாதீங்க அது உங்களுக்காக உள்ளது அல்ல இல்லையா இந்த ஜபத்தில் எப்படிலாம் பங்கு பெற முடியும் பங்கு பெறுங்க அதே மாதிரி இன்றைக்கு நம்முடைய சர்ச்சஸில் சுவிசேஷ ஊழியம் நல்லா நடக்கு ஒரு பக்கம் தேசத்தில் வாசலை அடைக்கிறான் அடைக்க பார்க்கிறான் சத்துரு ஆனா கர்த்தர் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன் அதை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் இந்த இந்தியாவிலே வாசலை ஒருவனும் பூட்ட மாட்டான் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமேன் சும்மா இல்ல தாவிது சொல்ற மாதிரி என்ன ஆமா அந்த மாதிரி அப்படி வாசல் அடைக்காம இருக்கணும்னா நாம் கிரிய செய்யணும் உனக்கு இருக்கிற என்ன வசனம் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தும் அதை மறுதலியாமல் உனக்கு பெரிய பலன் இல்லை பற்றி சொல்றதுக்கு உனக்கு பெருசா ஒண்ணும் தெரியாது ஆனா உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருக்கு நீ சீரோ இல்ல நீ வெறும் பாத்திரம் அல்ல உனக்குள்ள என்ன இருக்குது கொஞ்சம் இருக்கு இந்த கொஞ்ச பலத்தோட நீ போனால் உனக்கு தான் இந்த வாக்கு தத்துவம் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பா வச்சிருக்கிறேன் சோ இன்றைக்கு நம்ம சர்ச்சஸ்ல இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்துல வாலிபர்கள் பங்கு பெற வேண்டும் உங்களுக்கு அழகா நடித்து காட்ட தெரியுது என்ன அழகா நற்செய்தி சொல்லலாம் நல்ல பாட தெரியுது என்ன இந்த இந்த மாதிரி இந்த இது போட்டாங்கல்ல இது பேர்னா ஸ்கிட்டா ஆமா இது வழி நல்ல கருத்துக்களை கொண்டு போகலாம் ஜனங்களுக்கு நீங்க போய் ஒரு தெருவில் நின்றுக்கிட்டு ஒரு விழிப்புணர்வு நாடகம் போதை ஒழிப்பு அப்படி மக்களுக்கு தேவையானதை கொண்டு போகலாம் வீட்டில் சண்டை போடாமல் இருக்கிறது எப்படி குடிக்காம குடியை மறக்கிறது எப்படி லஞ்சம் வாங்காம இருந்தால் நாடு எப்படி நலம் பெறும் இப்படியே கொண்டு போயிட்டு இயேசுடைய நற்செய்தியும் கூட சேர்த்து என்ன செஞ்சிடலாம் அழகா கொடுத்துடலாம் புரியுதா நிறைய இருக்கு இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இன்றைக்கு உள்ள இளம் வாலிபர்கள் உங்களுடைய வாலிபர் கூட்டங்களிலே சிந்தியுங்கள் திட்டத்தை வகுத்து உங்க வாலிபர் தலைவர் மூலம் உங்க சர்ச் பாசத்துக்கு சொல்லுங்க அப்புறம் அவர் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவார் எப்படி செய்யலாம் எதை செய்யலாம் எதை செய்ய வேண்டாம் அதெல்லாம் அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க பாஸ்டர் வேண்டாம்னு சொல்றதை விட்டுருவோம் வேண்டாம்
ஆனா பாஸ்டர் இதை செய்யலாம் சொல்லும் போது அவர் கொடுக்கிற ஆலோசனை படி அதை செய்ய ஆரம்பிங்க இந்த காலத்தில் உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருக்கும் போது அதை மறுதலியாம நீ சுவிசேஷ ஒழித்துல இறங்கினா கர்த்தர் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்ய போறார் நான் வாலிபனா இருக்கும் போது எனக்கு டிராக்ஸ் கொடுக்கணும்னு ஆசை ஊழியம் செய்யணும்னு ஆசை ஆனா ஒண்ணும் வராது பயம் ஒரு ஜோல்னா பையன் தூக்கி போட்டுக்கிட்டு அதுல பழைய மேகசின்ஸ் ஏக கொஞ்சம் டிராக்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு இந்த நாகர்கோயில் பட்டணத்துல நடக்காத தெரு கிடையாது ஒவ்வொரு தெருவா சுத்துவேன் ஒரு டிராக்ட் கூட கொடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா இங்க கொடுக்கும் போது அவரு பார்த்துருவாரு இவர் பார்த்துருவாரு அடிச்சு போடுவானோ ஏதோ பண்ணிடுவாங்களோ பயந்து பயந்து பிறகு இந்த போஸ்ட் பாக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இந்த கேட்ல அதுல அப்படியே பார்ப்பேன் தெருவுல ஒருத்தனும் இல்லைன்னா போட்டுருவேன் டக்குன்னு அதுலயும் தெருவுல எவனா ஒரு தேங்க வந்தான்னா அந்தையும் போடவே கிடையாது நடாதான் இப்படிதான் நம்ம ஊழியம் என்ன ஊழியம் செய்யன்னு தெரிய ஆனா பாருங்க உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தோம் அதை மறுதலியாமல் ஒரு ஜோல்னா பைய தூக்கி போட்டு சுத்தினியப்பா இப்ப நீ நல்லா ஊழியம் செய்யணு ஆண்டோ நமக்கு நல்ல ஊழியம் தந்திருக்கிறார் அல்லே லூயா இதுதான் ஸ்டார்டிங் எங்க பாஸ்டர் எனக்கு மைக்கு தரல மேட தரல அவர் ஓண்ட மைக்க தந்துட்டு போற அவர் என்ன செய்வார் அவருக்கு மைக்க நீ தேடாத அவருக்கு மேடையும் நீ என்ன பண்ணாத தேடாத உனக்குள்ள ஒரு பாரம் இருக்கா நீ பாட்டுக்கு இறங்கு கர்த்தர் அதை பாக்குறாரு ஒரு காலத்துல ஆண்டவர் உனக்கு ஓய்வில்லாத ஊழியத்தை தருவார் அல்ல இல்லையா ஸ்தோத்திரம் சோ இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்துல பங்கு பெறணும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்தாபனத்துல ஒரு பெரிய தரிசனம் மிஷனரி பணி என்ன பணி இதெல்லாம் ஆச்சரியமா இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டிலே பாஸ்டர் தாமஸ் அவர்கள் மிஷினரி அனுப்புகிறார் மூன்று மிஷினரிகளாக அனுப்புகிறார் இந்த கன்னியாகுமரியை சேர்ந்த பாஸ்டர் பிரபாகரன் அவர்கள் காட்டாத்துறையை சேர்ந்த பாஸ்டர் பாலையன் அவர்கள் கேரளா ஆரிய நாட்டை சேர்ந்த பாஸ்டர் ஜான் கிறிஸ்டோபர் அவர்கள் மூணு பேரே அனுப்புகிறாரு அதில் பாலையன் பாஸ்டர் ஹிந்தி சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது அப்படி இருக்கிறார் இதெல்லாம் போனால் கடைசியில் போயிட்டு ஒரு காரியமாக ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் திரும்பி வந்துட்டாங்க தனியாக பாலையன் பாசங்க மாட்டிக்கிட்டார் ஹிந்தியே தெரியாது அப்போ அவருக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது ஒரு சரியான குடிகாரம் அந்த குடிகாரர் தான் வீடு தந்து அவர் வீட்டில் ஒரு படிக்கட்டு அதுக்கு அடியில் இவங்க திங்ஸை வச்சுட்டு அந்த வராண்டாவில் இருந்துக்கணும் அந்த குடிகாரர் வந்து இவருக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் இதில் பெரிய ஆச்சரியம் என்னென்னா அவருக்கு தமிழ் தெரியாது இவருக்கு ஹிந்தி தெரியாது எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் நடந்திருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க எப்படியோ நடந்தது போங்க ஆனா ஆத்துமாக்கள் ஆதாயமானார்கள் ஆச்சரியம் ஆனா பாஸ்டர் பாலையனுடைய அந்த இதை ஆண்டவர் பார்த்தார் அப்புறம் திரும்ப இவங்க ரெண்டரும் கூட போய் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் பலப்பட்டது நன்றாக வந்தது இப்படித்தான் அந்த மிஷினரி ஊழியம் இன்றைக்கு நான் சொன்னேன் இல்லையா எல்லா ஸ்டேட்ல இருக்கு பல தேசங்கள்ல இருக்கு அப்படின்லாம் சொல்றோம் அப்போ இவ்வளவு காலம் அந்த மிஷினரி ஊழியம் வளர்ந்தது சபையார் எல்லார் எல்லா சர்ச் எல்லா பாஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் இந்த பாரத்தை எடுத்துக்கிட்டு மிஷினரி ஊழியத்துக்காக சர்ச்சில் ஜபங்கள் ஒழுங்கு பண்ணாங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால தான் இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான பணம் நம்ம மாதம் அனுப்பிட்டு இருக்கிறோம் அழகாக மிஷின ஊழியம் நடக்கு கட்டடங்கள் எல்லாம் சேர்த்தா கோடி கோடியாக இருக்கும் ஆண்டவர் செய்ய உதவி செஞ்சிருக்கிறாரு எல்லாம் ஒரு இடத்துலேருந்து வர்றதில்ல எல்லாம் ஃபாரின்லேருந்து வர்றது கிடையாது நம்ம அத்தனை சபைகளுக்குள்ள உங்களை போன்றவரிடத்துலேருந்து வரக்கூடியதுதான் அல்ல இல்லையா ஸோ அந்த மிஷினரி தரிசனம் இந்த எழுப்புதலோடு சேர்ந்தது எங்கெல்லாம் எழுப்புதல் வந்ததோ அங்கெல்லாம் மிஷினரிகள் புறப்பட்டு சொந்த நாடுகளை விட்டு வெளிநாடுகளுக்கு போயிருக்கிறார்கள் அல்ல இல்லையா இன்றைக்கு நம்முடைய ஸ்தாபனத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு மிஷினரிகள் போக தேவைப்படுகிறது தீவுகளுக்கு மிஷினரிகள் போக தேவைப்படுகிறது உங்களில் யாரிடத்தில் கத்தர் பேசுகிறாரோ நீங்கள் அதை சொல்லுங்கள் ஏன் சொன்ன ஒருவேளை நான் படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் இன்னொரு பத்து வருஷம் கழிச்சு அல்லது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் போக முடியும் இருக்கட்டும் இப்பவுமே நீங்க அதை வெளிப்படுத்துறதுனால வரக்கூடிய நன்மை நாங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தக்கதான் நாங்க நடத்த முடியும் நீ அதனால கொஞ்சம் கூட எக்யூப் ஆக முடியும் பிரயோஜனம் உண்டாகும் ஆகவே மிஷினரி ஊழியத்தின் காரியத்திலே வாலிபர்களுடைய ஈடுபாடு தேவை இதே மாதிரி நான் பாக்குறேன் யூத்து கேம்பு வச்சா இப்படி நூற்று கணக்காக வருவாங்க வாலிபர்கள் இப்ப நாளைக்கு இந்த இடத்துல மிஷினரி கேம்பு நடக்குது அப்படி சொன்னா அதுக்கும் உங்களுக்கு முந்தின ஜென்ரேஷன் தான் வந்து உட்கார்ந்துருக்கும் இந்த ஜென்ரேஷன்ல இருந்து ஆளை பார்க்கவே முடியல நீங்க எப்படி ஒருவேளை எங்களுக்கு வந்து வாலிபர் முகாம் மட்டும்தான் அப்படி நினைச்சிட்டீங்களோ என்ன அப்படி நினைச்சிருந்தா தயவு செய்து நினைக்காது அப்படி அல்ல மிஷினரி ஊழியத்துக்கும் நீங்கள்லாம் தான் வரணும் 
என்ன அந்த தலைமுறை மட்டும் சுமந்துட்டு போட்டுட்டு போயிட்டுனா அப்புறம் என்ன செய்ய முடியும் யோசுவா யோசுவாவுக்கு பிறகு எடுத்து நடத்த ஆள் இல்லாம போயிருச்சு பிறகு நியாயாதிபதிகளின் காலம் பரிதாபமாக இருந்ததை பார்க்கிறோம் ஆனால் மோசையின் காலம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு யோசுவா எழும்பிட்டாப்பில் அதனால சக்சஸ்ஃபுல்லாக நடந்தது இதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு மிஷினரி ஊழியத்தில் அந்த முந்தின தலைமுறை செஞ்சுட்டு போட்டுன்னு நீங்கள் விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்த்தீங்கன்னா அந்த தலைமுறைகள் தள்ளாடக்கூடிய ஸ்டேஜ் வந்தாச்சு இப்போ அப்படி போகும்போது இது படுத்துருமே அந்த மிஷினரிகளுக்கு நாம் என்ன பதில் சொல்ல அவங்களுக்காக ஜெபிக்கா விட்டு அங்கே நிற்க முடியாதே என்ன ஆகவே மிஷினரி ஊழிய தரிசனம் அதில் நீங்கள் பங்கு பெறுங்கள் அது கத்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறது அதே மாதிரி ஏழைகளுக்கு உதவி செய்வது இன்னைக்கு நிறைய சபைகள் தர்ம சகாய கிரியைகள் செய்வது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனால் புதிய ஏற்பாடு முழுசும் அது தான் சொல்லியிருக்கு நம்ம அதை கொஞ்சம் குறைவு போட்டு நிற்கிறோம் வாலிபர்கள் சிலர்லாம் இங்கே இருக்கிறீங்க பசித்தோரை போஷி திட்டத்திலெல்லாம் செயல்படுறீங்க இந்த தம்பிமார் அவங்க வேலை முடித்து அதுக்கு அவனுடைய ஆஃபீஸு மத்தியானம் அந்த லன்ச் டைமில் ஓடி வந்து இந்த பசித்தோரை போஷி அந்த சாப்பாடு சில விசுவாசிகள் தர்றது அதை இவங்க பைக்கில் கொண்டு போய் இந்த ரோட்டோரத்தில் நிற்க ஆளுகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கறது இந்த மென்டலான ஆட்கள் சும்மா ரோட்டில் உட்கார்றது அதெல்லாம் சொல்ல போனால் எனக்கு டைம் இல்லை அவ்வளவு சாட்சிகள் ஒவ்வொரு ஆள் சாப்பாடை வாங்கிட்டு அப்படியே அழுது ரெண்டு நாள் ஆச்சு இன்னைக்கு தான் எனக்கு சாப்பாடு கிடைச்சப்பா நல்லா இருப்பா இப்படிலாம் சொல்கிறவங்க இது நடந்தது மார்த்தாண்டத்தில் அந்த ஓவர் பிரிட்ஜுக்கு அடியில் நம்மளை சுற்றியும் அப்படி இருக்காங்க நிறைய பேர் நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்கிறது ஆகவே இந்த தரிசனமும் உங்களுக்கு வருவதாக சிறுவர் ஊழியத்திலே வளர்ந்த வாலிபர்கள் பங்கு பெறுங்கள் விபிஎஸ் வரும்பொழுது அந்த விபிஎஸ்ல உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றால் நீங்க பெரிய வாலிபர்கள் சின்ன பிள்ளைகளை நடத்தக்கூடிய அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்துங்கள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஊழிய காரியங்கள் வாலிபர் ஊழியத்துல நீங்க லீடரா இருக்கலாம் இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா ஊழியம் செய்யலாம் நீங்க அந்த உங்க சர்ச்சில நடக்கிற வாலிபர் கூட்டத்துல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாலு பேரை கூட்டிட்டு வந்தா எவ்வளவு பெரிய ஊழியம் உங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நாலு பேரை சொல்லி கூட்டிட்டு வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ஊழியம் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஊழியங்களையும் நீங்கள் செய்யுங்கள் கர்த்தர் இதெல்லாவற்றிலும் உங்களுக்கு தான் பங்கு வச்சிருக்கிறாரு நேர்த்தியான இடங்களில் உங்களுக்கு பங்கு கிடைத்திருக்கிறது உங்களுக்கு புரியல புரியாதனால தான் நீங்க அல்லையா சொல்லலை நான் என்ன வச்சே சொல்றேன் நான் இந்த ஸ்தாபனத்தில் காட்டாத்துறை சபையினுடைய விசுவாசியாக சின்ன வயசுல இருந்தே வளர்ந்து வந்தவர் அப்ப நான் ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் நமக்கு ஒரு பிபிஎஸ் இல்லையே நமக்கு ஒரு யூத் கேம்பு நடக்கலையே இப்படி சில இடங்கள்ல அப்பெல்லாம் சில ஊழியர்கள் ரொம்ப பிரபலமாக நடத்துவாங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படி ஊழியர்கள் இருந்தார்கள் ஒவ்வொரு தனி அமைப்பு அந்த ஊழியர்கள் இப்போ நமக்கு ஏன் ஸ்தாபனத்தில் இதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லி ஆச்சரியத்தில் ஆச்சரியம் நான் அந்த ஊழியத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னில் வந்தேன் அடுத்தடுத்த வருஷங்களில் பார்த்தா ஒன்னொன்னா வந்திருக்கு இன்னைக்கு என்ன சிறப்பா நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆமேன் பாச தாமஸ் அவர்களுக்குள் ஆண்டவர் வைத்த அந்த தரிசனம் நல்ல இது ஒழுங்குகளை வச்சாரு நல்ல திட்டங்களை கொடுத்தாரு இன்னைக்கு பாருங்க என்ன அழகாக இந்த ஊழியங்கள் நடக்கிறது அப்ப அன்னைக்கு நான் எல்லாம் வருத்தப்பட்டேன் இந்த பங்கு எனக்கு கிடைக்கலையே எங்களுக்கு இது இல்லையே எங்களுக்கு அது இல்லையே இப்படி நிறைய காரியம் நினைச்சது இன்னைக்கு நம்ம ஸ்தாபனத்துல எல்லாமே இருக்கு அதை வச்சு தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நேர்த்தியான பங்கு கிடைத்தது எங்களுக்கு இதுல எல்லாம் கிடைக்கல எங்களுக்கு முந்தின தலைமுறைக்கும் அதுல பாதி கூட கிடைச்சதான் தெரியல ஆனா வர வர இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஊழிய காரியம் உனக்கு எங்க செயல்படணும் வாய்ப்புகள் திறந்து இருக்கிறது நேர்த்தியான பங்கு உனக்கு கிடைத்திருக்கிறது அல்லா சோ இதெல்லாம் உங்களுடைய பங்களிப்பு தேவைப்படுகிற இடம் இதுல ஒன்றுல ஒரு வாலிபன் வந்தாலே அங்க ஒரு பிரயோஜனம் உண்டாகிறதை பார்க்க முடிகிறது அதனால நீங்க நம்மளை கொண்டு என்ன நடக்கும் அது பெரியவங்க செய்யறது அப்படி ஒதுங்கவே கூடாது நீ ஒரு வாலிபன் அதுல இணைஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உன்னை கொண்டு பெரிய காரியம் நிச்சயம் நடக்கும் நான் அதை பார்த்திருக்கிறேன் நிறைய வாலிபர்கள் அப்படி எழும்பி இருக்கிறீர்கள் அல்ல லூயா எல்லாரும் அப்படி எழும்ப வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய ஆசை சரி சுருக்கமாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எழுப்புதலுக்கான ஆயத்தம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் பெரிய ஆசையா இருக்கு ஆண்டவரை இதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க நானும் செய்யணும் நானும் இயேசுக்கா வாழணும் என்று சொல்லி ஏன்னா வாழ்க்கை வந்து நம்ம கையில் இல்லை இன்றைக்கு நான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடக்க ஆராதனை நடத்திட்டு வர்றேன் தண்ணி கொடுப்பீங்களா தண்ணி நம்முடைய ஒரு ஊழியர் உடைய மகன் பத்தொம்போது வயசு காலேஜில் இதான் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் ஜாயின் பண்ணி படிச்சுருந்தேன் அவன் திடீர்னு நேற்றுக்கு 
இவன் பைக்கில் போயிட்டுருக்கான் பின்னாடி உட்காந்து இன்னொரு பைக்காரன் வந்து இடித்தது கரெக்டாக இவன் மேலே அடிச்சு இங்கே அடிப்பட்டு இறந்து போனான் ரொம்ப சங்கடமான சுச்சுவேஷன் அவன் போயிருந்தால் சாட்சி சொல்கிறாங்க ஒருவர் சாட்சி சொன்னார் ஒரு மாதம்னு நினைக்கேன் ஒரு சமீப காலத்தில் இந்த ஒரு மாதத்துக்கு இடையில தான் அவன் முழுகி ஞான ஸ்நானம் எடுத்து கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கு பெற்று இந்த அனுபவங்களுக்குள் வந்தான் ஆனால் சின்ன வயதுலேருந்தே நல்ல சாட்சி உள்ள பிள்ளை பெற்றோருக்கு சபைக்கு இப்போ அவங்க அப்பா ஒளியும் செய்கிற சபைக்கு அவன் கல்லூரியிலேருந்து பிரின்சிபால் வந்து சாட்சி சொல்கிறாரு இப்போ நல்ல பிள்ளை ஒரு வந்து நாலு மாதம் தான் ஆகுது ஆனால் கல்லூரியில் ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா பொறுப்பை அவங்க கையில் கொடுத்தோம் அந்த பொறுப்பை நிறைவேற்ற போன இடத்துல தான் அந்த ஆக்சிடெண்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டார் அப்போது நல்ல வாலிபன் எல்லா பக்கத்தும் நல்ல சாட்சி ஆண்டவரும் அவனை ஞான ஸ்நானத்துக்கு உட்படுத்தி திருவந்தெல்லாம் எடுக்க வச்சு தான் எடுத்திருக்கிறார் ஆனாலும் பாருங்கள் மனுஷனுடைய வாழ்நாள் மனுஷனுடைய கையில் இல்லை நம்ம நினைப்போம் நம்ம வயசாகி தான் நமக்கு எல்லாம் நடக்கும் காலம் இன்னும் இருக்குது அப்படி இருக்கவே முடியாது யாருக்கு ஆண்டவர் எந்த நாளை குறித்து வச்சுருக்கிறாருன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போ இந்த நாள் என்று சொல்லுவது தான் அனுகிரக காலம் இன்றையே உனக்கு ரட்சண்ய நாள் இதுவே உனக்கு அனுகிரக காலம் நீ நாளையை பார்த்துட்டு இருக்காத இன்னைக்கு செய்ய வேண்டியது என்ன இன்னைக்கு உனக்கு முன்னால் இருக்கிற திறந்த வாசல் என்ன இன்றைக்கு நீ உனக்கு கிடைச்சிருக்கிற பங்கு என்ன அச்சி சின்னதா இருக்கட்டும் பெருசா இருக்கட்டும் செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது வாழ்நாள் காலத்துல கத்தருக்கு நீ என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிற பயன்படுகிறாய் அல்ல லூயா சரி ஓகே இதற்கு ஒரு ஆயத்தங்கள் தேவை சிம்பிளா சொல்றேன் ஒன்று நம்ம ஆத்துமா அதுல நிறைய ஆயத்தங்கள் வேணும் இது வந்து உங்களுக்கு பல காரியத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு உன் ஆத்துமாவுக்குள்ளே சிந்தனை இருக்கிறது சிந்தனை இந்த சிந்தனையில ஆயத்தம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு மனிதன் எதை சிந்திக்கிறானோ அதுதான் அவன் நிறைய காரியம் நம்ம சிந்தனைக்குள்ளதான் அன்றோர் விதை போடுவார் ஆசையும் விருப்பத்தையும் விருப்பத்தையும் செய்கையையும் நமக்குள்ளே உண்டு பண்ணுகிறவர் அவர் அவரது சிந்தனை வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியம் ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசனம் உனக்கு வெளிப்பட்டதோ இல்லையோ பெரிய தரிசனம் நீ பார்த்தியோ இல்லையோ ஆனால் நிறைய விஷயத்த சிந்தனையிலே போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் காம போட்டுகிட்டே இருப்பார் பனி போல இறங்கும் வெளியே தெரியாது இறங்கும் இது ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு உன் வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் அன்னைக்கே ஆண்டவர் என்ட்ட பேசினாரு என்ட்ட சொன்னாரு அப்படி இந்த சிந்தனை நீங்கள் ஆயத்தம் பண்ணுங்கள் பைபிள் சொல்லுது ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்திலே மாம்ச சிந்தை மரணம் ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானம் அப்ப சிந்தையை நம்ம எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும் மாம்ச சிந்தனைகளை தட்டி தட்டி விட்டுக்கிட்டு ஆவியின் சிந்தனை வரத்தக்கதாக இந்த சிந்தனை என்ன செய்யணும் ட்ரெயின் பண்ணும் இதெல்லாம் செய்யும் பொழுதுதான் அந்த எழுப்புதலின் கிரியை நம்மள வரும் ஏன்னா அக்னியை போட்டுருவாரு விளக்கு விளக்கு கரெக்டா இருக்கணும் இல்ல ஒரு விளக்கு சரியில்லாம திரி சரி இல்லாம அக்னியை கொளுத்தி விட்டா இவ்வளவு நேரம் தான் எரியும் எரிஞ்சு பிற பக்கு பக்குன்னு அடிச்சுட்டு ஆஃப் ஆகி போயிடும் இன்னைக்கு நிறைய இடத்துல அப்படி நடக்குது அதனால நம்ம முதல்ல அந்த விளக்கு அந்த பாத்திரம் அது வந்து ரெடி ஆகணும் அதுல ஒண்ணுதான் சிந்தனை நான் உங்களுக்கு சிம்பிள் சீக்கிரட் சொல்றேன் உங்களுக்கு மனசுல என்னெல்லாம் சிந்தனை வருதோ அதை உடனே கர்த்தரிடத்தில் பேச பழகுங்கள் சிம்பிள் திங் இதை ஒன்ன நீ செய்தா உன் சிந்தனை மறுரூபமாகிவிடும் உன் சிந்தனை உன்னதத்துக்கு ஏற்ற சிந்தனையா மாறிடும் உயர்ந்த சிந்தனை ஏன்னா பூமிக்கும் வானத்துக்கும் எவ்வளவு உயரமா இருக்குதோ அவ்வளவு உயரமாய் கத்தர் நம் கத்தருடைய சிந்தனை என்ன செய்தான் நினைவு இருக்குதான் அவர் நினைவு மனுஷனுடைய நினைவு போல் உள்ளதல்ல அப்ப அவரோட நீ எல்லா தாட்டையும் ஷேர் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா உன் தாட் லைஃப்லயே ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஆச்சரியமா இருக்கும் அப்புறம் நீ அது ஆகும்போது பைபிள் படிச்சு பாரு அப்படியே தேவ ரகசியம் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த இது வந்த பிறகு நீ படிச்சு பாரு உன்னுடைய பள்ளி பாடங்களை அப்படி துல்லியமா பதியும் சூப்பரா நீ படிப்புல தேரலாம் தொழில் செய்யறீங்களா தொழில் நுணுக்கம் வரும் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற தொழிலே யாக்கோபுக்கு தேவதூதன் சொல்லி கொடுத்தார் எப்படி ஆடை பிரீட் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு அவன் பயங்கரமா விருத்தி அடைஞ்சான் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற தொழிலுக்கே ஆவியானவர் உதவி செய்கிறாருன்னா படிப்புக்கு உதவி செய்ய மாட்டாரா ஒருவன் ஞானத்தில் குறைப்பட்டால் கேளுன்னு சொன்னாரு நீ செய்யற தொழில எவ்வளவு மேன்மை கொண்டுருவார் வேலையில எவ்வளவு மேன்மை கொண்டுருவார் ஒரு கம்பெனியில கீழ் நிலையில ஒரு வால் மாதிரி நீ போய் சேருவ ஆனா உன்னை தலையாக மாற்றுவார் அல்ல லூயா நீ கீழ் நிலையில போவ உன்னை மேலாக மாற்றுவார் அல்ல லூயா இதெல்லாம் எப்படி உன் சிந்தனை 
தேவையில்லாததை சிந்திக்கக்கூடாது தேவையில்லாத கற்பனை வேண்டாம் மாயையான கற்பனை வேண்டாம் ஐயோ அது நடந்திருந்தால் நான் இப்படி இருந்தால் அதான் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை இப்போ நம்ம என்ன அடுத்த ஏஜுக்குள்ளே வந்தாச்சு இல்லை இனி அது நடந்திருந்தா இது நடந்திருந்தான் அது வீண் தாட்டு இதெல்லாம் விட்டுட்டு இனி என்ன நடக்கணும் ஆக்கபூர்வமாக சிந்திப்பேன் தெளிவாக சிந்திப்பேன் இதுக்கு தான் எந்த சிந்தை உனக்கு ஒரு கெட்ட சிந்தனை அப்படி வந்துட்டாங்க உடனே அதையும் ஆண்டோட சொல் அது ஆண்டோட சொல்லும் போதே அதை அழிஞ்சு அங்க போயிரும் அல்ல லூயா ஆண்டோட்ட அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் போதே பனி உருகுவது போல அது என்ன செய்திடும் உருகி போயிரும் அதை அடைச்சு கட்டி வைக்க கூடாது அந்த ரங்கத்துல ரகசியமா வச்சு ஆண்டோட்டையும் சொல்லாம யார்ட்டையும் சொல்லாம அப்பப்ப அதை சிந்திச்சு சிந்திச்சு இருந்தா அதுதான் வாழ்க்கையை கெடுக்கிற கட்டு எல்லாத்தையும் ஓப்பன் ஆண்டவரு இப்படி நினைச்சிட்டேன் ஆண்டவர அண்டர் உடனே இருதயத்தை சுத்திகரிப்பார் அல்லே லூயா தாட் லைஃப்ல நீங்க எழும்பணும் அதே மாதிரி சாதாரணமா நம்முடைய அறிவு இன்டலெக்சுவல் growth இருந்தா ஊழியத்துக்கும் ரொம்ப பிரயோஜனம் நீங்க செய்யற வேலைக்கும் ரொம்ப பிரயோஜனம் உங்களுக்கு சொல்றேன் உலக அறிவை கொஞ்சம் வளர்த்துக்குங்க நியூஸ் பேப்பர் வருதா வீட்டில் எத்தனை பேர் வீட்டில் நியூஸ் பேப்பர் வருது கை வைத்து காட்டுங்க பார்க்கலாம் ரொம்ப குறவு என்ன சரி சரி ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் மொபைல்லே நியூஸ் பார்த்துருவாங்க போல மொபைலில் நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள நியூஸை பார்த்தா பரவாயில்ல இந்த வாட்ஸ்அப் நியூஸை பார்த்தியாலோ அதோ கதி தான் அது நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பதும் பொய்யும் புரட்டும் தான் அதை நினச்சி உலகம் இப்படி தான் இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா மாட்டிக்கிடுவீங்க அவ்வளோ பொய் கதை அதனால இப்போ ஒழுங்கான ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வருதா நமக்கு ஃபுல்லாக படிக்க நேரம் கிடையாது ஹெட்லைன்ஸை யாவது படிங்க இதை கொட்டை கொட்டையாக போட்டிருப்பான்ல தலைப்பு இதை ரெகுலராக ஒரு டைம் பார்த்துட்டே வந்தா உலகத்தில் என்ன நடக்கு இந்தியாவில் என்ன நடக்கு அரசியலில் என்ன நடக்கு விளையாட்டு துறையில் என்ன நடக்குது எல்லாம் உங்களுக்கு அத்தபடியாக வரும் அதை படித்து மனசிலாக்க வேண்டியது இல்லை வாஸ்தாலே போகும் இது தேவை நாம் வாழும் உலகம் எப்படிப்பட்டது என்ன நடக்குது இன்னைக்கு பாருங்க டெய்லி விபத்து செய்தி டெய்லி காலேஜில் இன்னைக்கு தானே இன்னைக்கு காலையில் செய்தி ஸ்கூல் டீச்சர் ஏசனாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பிள்ளை தற்கொலை இந்த மாதிரி தற்கொலைக்கு அளவே கிடையாது யாரோ ஏசிட்டாங்க யாரோ நினைச்சதை தரல வைக்கல இப்ப இதெல்லாம் நீங்க படிச்சா தானே உங்களுக்கு உலகம்னா என்னன்னு தெரியும் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு ஒரு உணர்வு வரும் அந்த ஒரு நோக்கி இந்த அழிந்து போகிற ஜனத்துக்காக ஜபிக்கணும்னு ஒரு பாரம் வரும் நான் பேப்பர் வாசிக்கும் பொழுது அப்படிதான் முக்கியமான விஷயம் வந்தா உடனே ஒரு சின்ன ஜபம் உடனே ஒரு சின்ன ஜபம் ஏன்னா அடுத்தது நம்ம மறந்து போவோம் சில விஷயங்கள் அப்ப இந்த ஹெட்லைன்ஸ் யாவது படிச்சா உலக அறிவு கிடைக்கும் அடுத்தது உங்க கல்வி அறிவு ஸ்கூல்ல உள்ள பாடங்கள் படிப்பதுல உண்மையா இருங்க ஹோம்ஒர்க் செய்யறதுல உண்மையா இருங்க அசைன்மெண்ட் எழுதுறதுல உண்மையா இருங்க அடுத்தவங்க கொடுத்து காரியத்தை நடத்தாதீங்க நீங்க செய்து நீங்க அதுல நல்ல வெற்றி பெறுங்க படிங்க நல்லா தேவ பிள்ளைகள் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல வரணும் நல்ல ஹை பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அது கர்த்தருக்கு மகிமை அமேன் மூணாவது வேத அறிவு உலக அறிவு வேணும் கல்வி அறிவு வேணும் எல்லாத்துக்கும் மேல எந்த அறிவு வேணும் இது நம்ம வாழ வைக்கிற புத்தகம் ஆமேன் இந்த ஒரு புத்தகத்துல தான் வேர்டுக்கு லைஃப் இருக்கு இந்த ஒரு புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைக்கு தான் என்ன இருக்குது ஜீவன் ஜீவன் இருக்கிற புரியுதா உங்களுக்கு இதை வாசிக்கணும் டெய்லி த்ரீ சாப்டர்ஸ் ரீட் அண்ட் ப்ரே ஷெடியூலர் வாங்கியிருக்கீங்களா ரீட் அண்ட் ப்ரே ஷெடியூலரா ஆறுதல் கொடுத்தீங்க நம்ம மூணு பேர் வாங்கியிருக்கோம்னு சொன்னார் அநேகருக்கு ஆந்தாந்த இது ஏன்னா எங்க உள்ள சொல்றாரு அப்படின்னு பாஸ்டர் மாட்ட கேளுங்க இப்ப எனக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த அதுக்கு எதுக்குன்னு வச்சிருக்குன்னா நம்ம வந்து டெய்லி பைபிள் வாசித்து அதில் எழுதும் இதெல்லாம் யூத்தில் கட்டாயம் செய்யணும் யூத் லீடர் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இப்ப வருஷம் தொடக்கம் தானே வாசிக்கிறது அதில் எழுதுறதுக்கு அதில் காலம்ஸ் இருக்கு டெய்லி தனி ஜபம் இவ்வளோ நேரம் பண்றோம்னு எழுதுறது காலம்ஸ் இருக்கு தனி ஜபம் அல்லாத மற்ற எல்லா ஜபங்களும் எவ்வளோ நேரம் காலம்ஸ் இருக்கு அது பக்கத்தில் ஒரு ஓவர் சீயர் கையெழுத்துன்னு ஒன்று வச்சிருப்போம் அது யூத் லீடர் வாரத்துக்கு ஒருக்கா கொண்டு சொல்லி அல்லது மாதத்துக்கு ஒருக்கா கொண்டு சொல்லி அதில் ஒரு சைன் ஊக்கப்படுத்துறதுக்காக ஏன்னா நீ நீ ஏன் படிக்கல நீ படி விட்டுறாத இப்படி ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தடவையாவது பைபிளை படிக்க வைங்க இந்த வேத அறிவு ஏற ஏறதான் நீ நாளைக்கு வல்லமையா பயன்பட போகிறாய் உள்ள ஸ்டஃப் இல்லாட்டா வெளியே வராது நீ எதை உள்ள ஃபீட் பண்றியோ அதுல இருந்தா உனக்கு வெளியே 
வரும் நீ நல்ல வசனத்தை உள்ளே வைத்தாய் என்றால் அது உனக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சரி இங்க நான் நிறுத்துகிறேன் ஆவியில் ஒரு ஆயத்தம் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் நமக்கு மூணு காரியம் தந்திருக்கிறார் பரிசுத்த வேதாகமும் பரிசுத்த ஆவியானவர் பரிசுத்த சபை இந்த மூணும் இந்த புதிய பாட்டில் ஆண்டவர் வந்து நம் வருகைக்கு ஆயத்தமாகவும் வருகைக்கு முன்னாடி ஒரு எழுப்புதலுக்கு ஆயத்தமாகவும் ஆவிக்குரிய அந்த காரியத்துக்கு நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஸோ அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரிப்பரேஷன் தேவை அதில் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் பைபிளோடு உள்ள ஈடுபாடு டெய்லி இருக்கணும் அதான் அந்த பைபிள் ரீடிங் தான் சொன்னேன் அது மாதிரி பரிசுத்த ஆவியானவரோடு உள்ள ஈடுபாடும் டெய்லி இருக்கணும் அதான் ப்ரேயர் லைஃப் ஜபம் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் ஆவியின் வரங்கள் இதெல்லாம் வரும் அடுத்தது பரிசுத்த சபை இது கர்த்த நம்ம புதிய பாட்டில் தந்தது ஸோ அந்த சபை ஐக்கியத்தில் கரெக்டாக இருக்கணும் சண்டே சர்வீஸு கரெக்ட் டைம் போங்க பைபிள் ஸ்டடியில் பங்கு பெறுங்க அன்னைக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஹோம் ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு போய் பைபிள் ஸ்டடியில் பங்கு பெறுங்க சாட்டர்டே லீவுன்னா அதை உபாச ஜபத்தில் பங்கு பெறுங்க இதெல்லாம் உங்களுக்குரியது உங்கள் சர்ச்சு நீங்கள் தான் நாளைக்கு சர்ச்சில் எழும்பி தேவ பிள்ளைகளாக வரப்போறீங்க ஊழியக்காரங்களாக வரப்போறீங்க ஸோ பரிசுத்த வசனம் பரிசுத்த ஆவி பரிசுத்த சபை ஐக்கியம் இதில் மூணுலேயும் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஆயத்தமாக கடைசியா ஆசையின் மீதியால ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் சரீரத்திலும் கொஞ்சம் ஆயத்தங்கள் தேவை ஒழுங்கா சாப்பிடுங்க நிறைய வாலிப பிள்ளைகள் சாப்பிடுறது கிடையாது காய்கறி சாப்பிடுறதே கிடையாது எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு சிக்கனுக்கு காலோ கையோ சிறகோ கிடைக்குமா வெறும் சிக்கனை சாப்பிட்டு எப்படி அதனால தயவு செய்து காய்கறிகளில் தான் எல்லா வைட்டமின்ஸும் இருக்குதான் ஒவ்வொன்றும் சாப்பிட என்ன டேஸ்ட்டு நான் எல்லாம் இப்போ சில சமயம் டெய்லி இல்லை வெறும் காய்கறியே ஒரு அரை வேக்காடு வெறும் பச்சை காய்கறி அரை வேக்காடு என்ன டேஸ்ட்டாக இருக்கு பீட்ரூட்டெல்லாம் சும்மா அப்படி தூக்குது டேஸ்ட்டு இதை அவிச்சு குழச்சி சக்கை மாதிரி வச்சு சோரில் போட்டு தின்னா அது ஒரு டேஸ்ட்டும் இல்லை ஆனால் நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் ஒரு நாள் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா விட மாட்டீங்க அது பயங்கர டேஸ்ட்டு அது நல்ல ஹெல்த்து நல்ல ஹெல்த்து இது மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடுங்க சாப் ஏன்னா சுவர் இருந்தால் தான் சித்திரம் வரைய முடியும்னு தமிழில் ஒரு பழமொழி உண்டு உனக்கு எல்லாம் இருக்குது கடைசியில் கொஞ்சம் நேரம் கூட ஒரு நாள் நிற்க முடியல நிற்க முடியுன்னா எப்படி இருக்கும் ஐயோ அண்டவருக்காக எல்லாம் செய்யணும்னு ஆசைப்படுறேன் முடியலையே அன்னைக்கு நீ வருத்தப்படக்கூடாது அதனால் அன்னைக்கு பிறகு அந்த டேப்லெட்டு இந்த டேப்லெட்டு அதுக்கு இது தனியாக ஒரு வைட்டமின் இந்த வீட்டு எதுக்கு உன் வீட்டில் அழகாக காய்கறி வருது கூடவே நீ ஒரு கார்டன் போட்டுன்னு வச்சுக்கோ இன்னும் சந்தோஷம் இந்த என் செடியிலேருந்து கத்திரிக்காயை பறித்து எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன் என்ன ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு இதெல்லாம் வாலிபர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் இன்னொன்று சொன்னால் தப்பாக எடுத்துக்கிட கூடாது ஒழுங்காக குளிக்கணும் இந்த சுத்தம் சுகாதாரம் சிலர் என்ன நினைக்காங்களோ தெரியல குளிக்கிறதுன்னா சும்மா தண்ணியை ரெண்டு மக்க ஊற்றணும் சோப்பை காட்டணும் திரும்ப டவலை காட்டணும் முடிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி ஆக்ட் காட்டுறதெல்லாம் குளிக்கிறது குளிக்கிறதுல முக்கியமாக ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சுத்தம் ஒன்று பாடி கூல் ஆகும் குளிமை இந்த ரெண்டு நடக்குது உங்களுக்கு குளத்தில் குளிக்கிற பழக்கம் இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆற்றுல நீந்த தெரிஞ்சால் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை மாதிரி ஹெல்த்தி ஆள் இருக்கவே முடியாது அங்கே எக்ஸசைஸும் கிடச்சிக்கிடுது நல்ல கூலிங் ஆயிருது பாடி இந்த பாடி ஹீட்டு தான் நிறைய பேருக்கு பல வியாதி கொண்டதுன்னு சொல்கிறாங்க சுத்தமும் இருக்கணும் குளிச்சுட்டு வந்தேன்னா பிறகு இங்கே உருட்டுனா அழுக்கு வரக்கூடாது கரெக்டாக எல்லா அழுக்கும் என்ன செஞ்சுருக்கணும் போயிருக்கணும் சிரிக்கிறீங்க ஆனால் செந்தீங்க செயல்படுத்துங்க இல்லைன்னா இது பல இடத்துல பிரச்சனை உண்டாக்குது நான் சொல்லிட்டேன் டைவர்ஸ் வரைக்கும் போகுது சிந்திச்சு கிடுங்க அப்புறம் அன்னைக்கு போய் இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் வராது இன்னைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாட்டா ஒரு கல்யாணம் ஆன பிறகு எல்லாம் மாறிடுறேன் ஒன்றும் மாற மாட்டேன் இன்னும் சொம்பேரியாக மாறிடுறா பிறகு அதனால் யூத்து எல்லா காரியத்திலையும் சூப்பராக வரும் பொழுது இதையும் கவனிச்சு எடுங்க என்ன அதோடு கூட உங்கள் நடை உடை பாவனைகள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் எப்படி நடக்கணும் எப்படி உடுக்கணும் எப்படி பழகிக்கொள்ளணும் எல்லாத்துலேயும் ஸ்டாண்டர்டாக எழும்பி வந்தா உன் மேலே ஆண்டு வரது அக்கினியை போட்டார்னா நல்லா பயன்படுவார் அலலூயா அந்த ஒரு ஆசையோடு நாம் செபித்து அடு நான் என்னுடைய பகு பகுதியை முடிக்க போகிறேன் எல்லாரும் எழும்பி நின்று ஆண்டவ சமூகத்திலே ஹலை லூயா ஸ்தோத்ரம் ஸ்
ஸ்தோத்திரம் கண்ணை மூடுங்க கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் ஸ்ட்ரிக்டாக கண்ணை மூடுங்க எல்லாரும் கண்ணை திறக்காத கண்ணை மூடு அப்படியே தியானத்தில் ஆண்டவரை பார் ஸ்ட்ரிக்டாக கண்ணை மூடுங்க கண்ணு திறக்கிறதுக்கு வந்தாலும் திறக்காதுங்க ஒருவேளை கத்தர் இந்த நேரத்தில் உனக்கு சில தரிசனங்களை கூட காட்டலாம் சின்சேர கண்ணை மூடி சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கும் பரலோக பிதாவை நோக்கி பாருங்கள் அவருடைய வலது பாரிசத்தில் மகிமையாய் வீற்றிருக்கும் ஆண்டவர் இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள் பிதாவினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு பூமியை எல்லாம் நம்ம எல்லாம் நிரப்பி கொண்டிருக்கிற பரிசுத்தாவியை நினைத்து பாருங்கள் இந்த மகிமையான கர்த்தருக்குள் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் ஹலே லூயா எழுப்புதலில் நீ பங்கு பெற்றிருக்கிறாய் த ரிவைவல் ஹஸ் ஸ்டார்டட் இட் ஹஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் நமக்குள் கர்த்தர் அந்த அக்கினியை பற்ற வைக்கிறார் நேர்த்தியான இடங்களில் எனக்கு பங்கு கிடைத்தது அந்த பங்கு நான் சரியா நிறைவேற்றினேன்னா சிறப்பான சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு அழியாத சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு அதைத்தான் ஆசைப்படுங்க தம்பி தங்கச்சி உலக ஆசை உன்னை ரொம்ப தான் கட்டி போட பார்க்குது அப்படி அந்த சங்கிலிய உடச்சு போட்டு நீ எழும்பணும் ஒரு 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 வைராக்கியம் உனக்கு வரணும் உலகமே நீ என்னை அடக்கி வைக்க முடியுமா நீயே அழிஞ்சு போவ பூமியும் எல்லாமே அழிஞ்சு போவோம் நான் உனக்கு மேலே ஜெயம் எடுத்து நித்திய நித்தியமாக இயேசுவோடு இருக்க வேண்டியவா இருக்க வேண்டியவன் இந்த உலகத்தில் இறுதி மூச்சு வர எழுப்புதலில் நான் பங்கடைவேன் இது இயேசுவுக்காக என்று வைராக்கியம் அனுப்பேன் ஹலே லூயா சிறுவர் மேல் பாரத்தை தருகிறாரா உங்களுக்கு ஒத்த வாலிபர்களை பற்றி பாரம் தருகிறாரா மிஷனரிகளை பற்றி பாரம் தருகிறாரா இந்த எழுப்புதலுக்காக நான் கிரையம் கொடுக்கணும் வெள்ளை கொடுக்கணும் அதான் ப்ரேயர் நான் ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன் வாரத்தில் ஒரு நேரம் ஃபாஸ்டிங் மாசத்தில் ஒரு நாள் ராத்திரி அட்லீஸ்ட் ஒரு மணி வரையாவது முழிச்சிருந்து ஜெபிக்கணும் இப்படியெல்லாம் யாருக்குள் ஆவியானவர் எதை சொல்லுகிறாரோ தைரியமாக தீர்மானம் எடுங்க ஆவியானவர் உங்களுக்கு சொல்லும்போது பயப்படக்கூடாது தீர்மானம் எடுத்துட்டு அதை நிறைவேற்ற கிருப தாங்கப்பான்னு கேட்டா அவர் நிச்சயம் அந்த கிருபை தருவார் இது தீர்மானிக்கிற நேரம் ஹலே லூயா கர்த்தர் உன்னோடு என்ன பேசுகிறார் ஏழைகளை காட்டுகிறாரா வஸ்திரம் இல்லாதவர்கள் ஆகாரம் இல்லாதவர்கள் தெருவழியில் படுத்து கிடக்கிறவர்கள் ஒதுக்கப்பட்டவர்கள் இவங்களெல்லாம் பற்றி காட்டுறாரா யாருக்குள் எல்லாருக்குள்ள எல்லா பாரத்தையும் வைக்க மாட்டார் ஆவியானவர் பகர்ந்து கொடுப்பார் பகர்ந்து கொடுப்பார் மகனே மகளே உனக்கு என்ன பங்கு வச்சிருக்கிறார்னு என்னை கொஞ்சம் புரிஞ்சிட்டு நீ போனா அதுக்குரிய ஒரு அக்கினியை நீ பெற்றுக்கொண்டு போனா என்றால் இன்றைக்கு ரிவைவல் உனக்குள்ள ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அது பற்றி எரியும் பற்றி எரியும் நம்முடைய நாடு இன்னைக்கு தலைகீழா போயிட்டு இருக்கு எல்லாத்துலேயும் மோசமா போகுது விபச்சாரம் பெருகி வருகிறது விக்கிரக ஆராதனை பெருகி வருகிறது ரத்தம் கேட்குற பிசாசுகள் இப்போ நேரடியாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறைய பேர் அப்படி சொல்கிறத நான் கேட்குறேன் நான் தாகமாக இருக்கிறேன் தாகமாக இருக்கிறேன்னு பூசாரிகள்கிட்ட கேட்கு தான் மந்திரவாதிகள்கிட்ட கேட்கு தான் சில வீடுகள்லே வந்து நின்று கேட்கு தான் அவ்வளோ பயங்கரமாக பிசாசு கிரிய செய்கிறான் இதெல்லாம் அழியணுன்னா நீ எழும்பணும் நீ எழும்பாத வரையில் இதெல்லாம் அழிக்கப்பட முடியாது ஏசு ஒன்னத்தான் எதிர்பார்க்கிறார் நீ ஒருவன் நீ ஒருத்தி எழும்பினா பாருங்க இயேசு சிலுவையில் ஆத்துமாக்களுக்காய் தாகமா இருந்தார் இந்த பேய்கள் ரத்தம் குடிக்கிறதுக்கு தாகமா இருக்கு ரத்தம் குடிக்கிறதுக்கு தாகமா இருக்கு ரத்த வரி ஆவிகள் ஒரு நாள் ரோட்ல எத்தனை ரத்தம் சிந்துது பாருங்க எத்தனை ஆக்சிடென்ட் என்ன பயங்கரமான ஒரு தேசத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஸ்தோத்திரம் ஒரு வைராக்கியத்தை ஆவியானவர் உனக்குள் வைத்தால் இந்த பிசாசுகளுக்கு எதிராக நான் முழங்காலில் நின்று ஜபிப்பேன் முழங்காலில் நின்று ஜபிப்பேன் பயப்படாம ஜபி நான் ஒரு வாலிபனா இருந்த பொழுது ஊழியத்துக்கு வரல இப்ப நான் சொன்னேன்னா நீங்க ஊழியத்துல நினைக்கலாம் இந்த அனுபவமே இல்லாத காலத்துல என் வீட்டுல நான் தனியா இருக்கும் போது டெய்லி நடராத்திரி வரைக்கும் ஜோம் பண்ணுவேன் எங்க தெருவுக்குள்ள ஒரு பிசாசு வரக்கூடாது தெருவில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டை சொல்லி ஜோம் பண்ணுவேன் ஆண்டு ஒரு ஒரு நாள் எனக்கு ஒரு சொப்பனம் காட்டினார் ஒரு பயங்கர கரடி போன்ற பிசாஸ் 
அப்படியே இங்கே தெருவுக்குள்ள பாய்ந்து வருது ஆனால் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்டு அப்படி தடுத்து நிறுத்தி இருக்கிறத காட்டினார் ஒரு சின்ன வாலிபம் தான் நான் அன்னைக்கு ஆனால் என் ஜபத்தை ஆண்டு அவ்வளோ அங்கீகரிச்சார் இல்லையா இன்னொரு நாள் நான் ஷோ பண்ணேன் ஆண்டவரே இந்த தேசத்தில் மழை இல்லை அன்னைக்கு நாகர்கோயிலில் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு நாள் தண்ணி வரும் அந்த நிலமை அன்னைக்கு வைராக்கியமாக ஜோ பண்ணேன் இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ள மழை பெய்யணும் எலியாவின் தேவனே ராத்திரி எழும்பிட்டு ரெண்டு கையை ஒய்த்துட்டு நீர் மழையை திரட்டாப்ப கையை கிளப்பட மாட்டேன் கடைசியில் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு என் கையெல்லாம் தளர்ந்து போச்சு கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி மரத்த மாதிரி ஆயிட்டு சரி ஆண்டவரேன்னு சொல்லிட்டு படுத்துக்கிட்டேன் திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது ஸோ இந்த மழை கொட்டுது அப்படியே தூக்கத்திலேருந்து எழும்பி பார்க்குறேன் இல்லையா வாலிபர்கள் மேலே எவ்வளோ பிரியமாக இருக்காரு ஜபிக்கிற செலவில் முட்டாள்தனம் போல தெரிஞ்சாலும் ஆண்டவர் அதையும் கனம் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி பரிசுத்தாவியானவரோடு நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பி உன்னை கத்த நேசிக்கிறார் எனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குமான்னு சாத்தான் சொல்றான் அதை விட்டு தள்ளு ஏசு உன்னை நேசிக்கிறார் உனக்கு நேர்த்தியான பங்கு வைத்திருக்கிறார் உனக்காக இந்த எழுப்புதல்ல ஒரு பங்கு வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது நீ எதை கேட்டாயோ அதுக்கான ஒரு புதிய கிருபையை கத்தர் ஊற்றும்படியாய் கரங்களை தட்டி அந்நியவாசி பெற்றவர்கள் அந்நியவாசி பேசி ஒரு சில நிமிடங்கள் ஆவிக்குள் ஆமீன் வைராக்கியமாக ஆமீன் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க அந்நிய பாஷைகளை பேசுங்கள் உன் தீர்மானத்தை ஜெயமாய் மாற்றுகிறவர் உனக்குள் சில தரிசனங்களை கொண்டு வருகிறார் சில விருப்பங்களை விதைக்கிறார் அதுதான் நாளை அறுவடையாய் மாறப்போகிறது குளோரி 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 பங்காளிகளாக நேர்த்தியான இடங்களில் எங்களுக்கு பங்கு தந்திருக்கிறேன் சிறப்பான சுதந்திரத்தை எங்களுக்கு வைத்திருக்கிறேன் எங்கள் சபையிலே ஆமீன் படிக்கிற கல்லூரியிலே பள்ளிக்கூடத்திலே ஆமீன் கர்த்தருக்காக பயன்படணும் கர்த்தருக்காக கிரிய செய்யணும் ஜீசஸ் பேசோ கிரிய செய்யும் ஆமீன் உலக சிநேகம் ஓடட்டும் உலக ஆசை இச்சைகள் எங்களை விட்டு அழிந்து மாறட்டும் உலக வேஷங்கள் மாறி போகட்டும் அக்கினியை கொளுத்து மகிமையின் அக்கினியை போடும் எழுப்புதல் அக்கினியை தாரோ தனிப்பட்ட வாழ்வில் செபத்தில் எழுப்புதல் வேதம் படிப்பதில் எழுப்புதல் அத்தும் ஆதாயம் செய்வதில் எழுப்புதல் இயேசுக்காக வைராக்கியமான சாட்சியாய் வாழ்வதில் எழுப்புதல் இரத்த சாட்சியா மறித்தாலும் இயேசுக்காக என்று சொல்லுகிற ஆவியின் வைராக்கியம் அன்புள்ள பிதாவை நல்ல தகப்பனே எழுப்புதலில் எங்கள் பங்கு உமக்காக சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பது மிஷினரி ஊழியங்களை தாங்குவது சிறு பிள்ளைகளை வாலிபர்களை உமக்குள் நடத்துவது அநேகருக்காக நாங்கள் ஜபம் பண்ற ஒரு காவல்காரனாய் காவல்காரியாய் இருப்பது எழுப்புதலுக்காக கரையம் செலுத்தி உபவாசித்து விழித்து ஜபிப்பது இதெல்லாம் எங்களுக்கு உணர்த்தி நீர் அப்பா உடைய பிள்ளைகள் சிறு வயதுல இதெல்லாம் கண்டிருக்கிறார்கள் கேட்டிருக்கிறார்கள் தங்கள் குடும்பங்களுக்குள்ள இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது இவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கும்படியாக அன்பின் ஆவியானவர் கிரிய செய்யும் அந்த அக்கினியை போடுவீராக தகப்பனே நேர்த்தியான இடங்களில் எங்களுக்கு பங்கு தந்தவரே அதை சரியாய் செயல்படுத்தும் பொழுது சிறப்பான சுதந்திரத்தை எங்களுக்கு தருகிறவரே இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் அதை அடைந்து கொள்ள வாலிப தலைவர்கள் எல்லாம் அடைந்து கொள்ள இந்த ஊழியத்தில் கைகோர்த்து நிற்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களும் ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரர்களும் அடைந்து கொள்ள இயேசுவே கிருபை செய்ய சகல துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் உட்காருங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்